ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് പിന്നക്കല അക്കാഡമിയുടെ മറ്റൊരു അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടോപ്പിക് ആയ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആറ് ടു എട്ട് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സെക്ഷൻ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പേരാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആൻഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഏറ്റവും സിമ്പിളാണ് കാരണം ഇതിൽ നിന്ന് പ്രോബ്ലം ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നും വരത്തില്ല ചോദിക്കുക മൊത്തം തിയറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഒത്തിരി ഉള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമുക്ക് ഒത്തിരി ഡെപ്തിലോട്ട് ഒന്നും പോകേണ്ട കാര്യമില്ല പ്ലസ് ടു ഫിസിക്സ് പഠിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത്രയും ഡെപ്തിലോട്ട് പോകേണ്ട ഒരു കാര്യമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലോട്ട് പോകാം ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറയാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോക്കേണ്ടത് ഡയോഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഡയോഡിൽപ്പെട്ട ജന ഡയോഡും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ആ റെക്റ്റിഫയറും പിന്നെ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആംബിളിഫയർ ഓസിലേറ്റർ ഓസിലേറ്റർ അതുപോലെ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മളിവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ മൂന്നായിട്ട് ക്ലാസ്സിഫൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് കണ്ടക്ടർ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം കറണ്ടിനെ കടത്തി വിടുന്നത് ആണ് കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടാമത്തത് സെമി കണ്ടക്ടർ കറണ്ടിനെ ഭാഗികമായിട്ട് കടത്തി വിടുന്നു മൂന്നാമത്തത് ഇൻസുലേറ്റർ ഇൻസുലേറ്റർ എന്തിനെ കടത്തി വിടത്തില്ല കറണ്ടിനെ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കടത്തി വിടത്തില്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഓക്കെ ഈ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് ടൈപ്പ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ചിലപ്പോൾ അതിൻ്റെ എനർജി ഡയഗ്രം എന്ത് ചെയ്യാം ചോദിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ബാൻഡ് ഡയഗ്രം ചോദിക്കാം അപ്പോൾ എനർജി ഡയഗ്രം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എനർജി ഡയഗ്രത്തിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അതായത് ഒന്നാമത്തത് എന്താണ് എനർജി ബാൻഡ് എന്നറിഞ്ഞിരിക്കണം എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എനർജിയുടെ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എനർജിയുടെ ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് എനർജി ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഒരു മെറ്റീരിയൽ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ആ മെറ്റീരിയൽത്തിനകത്ത് കുറേ ആറ്റം കാണും അല്ലേ ഈ ആറ്റത്തിൻ്റെ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇരിക്കുന്ന ആ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്നും ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫ്രീ ആകുമ്പോൾ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ലെവലിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ വാലൻസ് ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജി ലെവലാണെന്ത് വാലൻസ് ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എനർജിയുടെ ലെവൽസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മൂന്ന് മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെയും ബാൻഡ് ഡയഗ്രം എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചു വെക്കണം ആദ്യം നമുക്ക് ഒരു ഇൻസുലേറ്ററിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒരു ബാൻഡ് ഇതൊരു സബ്സ്റ്റൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് മെയിനായിട്ട് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക വാലൻസ് ബാൻഡ് എനർജി എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും നമുക്കറിയാം വാലൻസ് സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് എനർജിനെ അബ്സോർവ് ചെയ്തിട്ടാണ് എന്തായിട്ട് മറിഞ്ഞത് പുറത്തോട്ട് വരുന്നത് ഫ്രീ ആകുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എനർജി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഏതൊരു മെറ്റീരിയൽ എടുത്താൽ അതിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഇനി ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ എടുക്കുവാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാലൻസ് ബാൻഡും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതാണ് എനർജി ഗ്യാപ്പ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഈ എനർജി ഗ്യാപ്പ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കൂടിയിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇൻസുലേറ്റർ ഇനി ഈ വാലൻസ് ബാൻഡും അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡും തമ്മിലുള്ള ആ ഡിസ്റ്റൻസ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ അതായത് എനർജി ഗ്യാപ്പ് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ വോൾട്ടിനേക്കാൾ കുറവാണെങ്കിൽ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇനി
അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന എന്താണ് ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ട് ആണ് ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു സിലിക്കൺ ക്രിസ്റ്റൽ നിങ്ങൾ നോക്കുവാണെങ്കിൽ സിലിക്കൻ്റെ ഔട്ടർ മോ സെല്ലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് സിലിക്കൻ്റെ ഔട്ടർ മോ സെല്ലിൽ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് ഉള്ളത് ഈ നാല് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ നെയ്ബറിംഗ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന നാല് സിലിക്കൺ ആറ്റമായിട്ട് എന്തിൽ വരും കോവാലൻ്റ് ബോണ്ടിൽ ഏർപ്പെടും അങ്ങനെ ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന ഈ സിലിക്കൺ ഈ ഒക്ടറ്റ് എന്ത് ചെയ്യും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും അതായത് ഈ നടുക്കിരിക്കുന്ന സിലിക്കൺ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ആയി എട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആയി അങ്ങനെ ഒക്ടറ്റ് എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാ സിലിക്കണും ഇതെന്ത് ചെയ്യും അടുത്തുള്ള നാല് പേരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോവാൻഡ് ബോണ്ടിൽ വരും ഇതെന്ത് ചെയ്യും അടുത്തുള്ള നാല് പേരുമായിട്ട് എന്തിൽ വരും കോവാൾഡ് ബോണ്ടിൽ വരും ഇനി ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യും അടുത്തുള്ള നാല് പേരുമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കോവാൾഡ് ബോണ്ടിൽ വരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്രിസ്റ്റൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ പൊക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ എവിടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വാലൻസ് സെല്ലിലാണ് കാരണം അത് ബോണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആണ് അപ്പോൾ ബോണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എവിടെ ആയിരിക്കുന്നത് വാലൻസ് ബാൻഡായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ചെയ്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടർ അത് അബ്സലൂട്ട് സീറോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ചെറിയൊരു ടെമ്പറേച്ചറിൽ ഒരിക്കലും അത് എന്ത് ചെയ്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല എന്തുകൊണ്ട് കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്തതിന് കാരണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം ഇരിക്കുന്നത് എവിടെയാണ് വാലൻസ് എല്ലാണ് ആ എവിടെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ ബോണ്ടിലിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യണം ബോണ്ടിൻ്റെ വെളിയിൽ വരണം അങ്ങനെ ബോണ്ടിൻ്റെ വെളി വരാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇനി ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക ഇനി വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തെറമൽ അജിറ്റേഷൻ അപ്പോൾ ചൂട് കൊടുത്തിട്ട് ഈ വാലൻസ് സെല്ലിൽ കിടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബോണ്ടിലിരിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരും പുറത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ നേരത്ത് ഇപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസിന് എനർജി കിട്ടി ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്തു ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പുറത്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് വരും അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ ചൂട് കൂട്ടുന്നതിനനുസരിച്ച് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ ഇലക്ട്രോൺ ഹോൾ പേർ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ഒരു ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഹീറ്റ് കൊടുത്താൽ മതി ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ നിങ്ങൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് ആ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്ത് വരും അങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടക്ടിവിറ്റി എന്താ പറ്റും കൂട്ടാൻ പറ്റും പക്ഷേ ഒരിക്കലും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല കാരണം നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിവൈസ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ത് വെച്ചാണ് സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ടി വി നമ്മുടെ ടി വി അതുപോലെ തന്നെ ലാപ്ടോപ്പ് മൊബൈൽ ഫോൺ ഇതൊക്കെ സെമി കണ്ടക്ട് ഡിവൈസ് ആണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഓൺ ആക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അടുപ്പിനെ വേണ്ട കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുമോ ഈ നമുക്ക് എന്തല്ല പോസിബിൾ അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ചൂട് കൊടുക്കാതെ തന്നെ ഇതിനെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോൺസ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് വളരെ സിമ്പിൾ ടെക്നിക്കാണ് അതിനെ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഡോപ്പിംഗ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണെന്ന് അറിയാവോ നമ്മുടെ ഈ പ്യുവർ ആയിട്ടുള്ള ഈ സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഇൻപ്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യും ഇതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് രണ്ട് തരം ഡോപ്പിംഗ് ആണ് നമ്മൾ നടത്തുന്നത് ഒന്നാമത്തത് പെൻറ്റാവാൻ ഡോപ്പിംഗ് പിന്നെ ട്രൈവാൻ ഡോപ്പിംഗ് അതായത് ഒരു പ്യുവർ സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്തിനു വേണ്ടി ഇൻപ്യൂരിറ്റി ആഡ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ കണ്ടക്ടിവിറ്റി കൂട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഇൻപ്യൂരിറ്റി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ആഡ് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡോപ്പിംഗ് രണ്ട് തരം ഡോപ്പിംഗ് ഉണ്ട് പെൻറ്റാവാൻ ഡോപ്പിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ട്രൈവാൻ ഡോപ്പിങ്ങും നമ്മൾ പെൻറ്റാവാൻ ഡോപ്പിംഗ് നടത്തുമ്പോൾ എന്താണ് ഒരു ഇൻട്രൻസി സെമി കണ്ടക്ടർ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ തൽക്കാലം ഈ ഇലക്ട്രോണെ ഇവിടെ തന്നെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു പ
ഓക്കെ നമുക്ക് പി ടൈസ് സെമി കണ്ടക്ടിലോട്ട് പോകാം പി ടൈസ് സെമി കണ്ടക്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഒരു ട്രൈവാലിൻ്റെ ഇമ്പിരിറ്റി വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നു ട്രൈവാലിൻ്റെ ഇമ്പിരിറ്റി നമുക്കറിയാം ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈവാലിൻ്റെ ഇമ്പിരിറ്റിയാണ് ഗാലിയം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ട്രൈവാലിൻ്റെ ഇമ്പിരിറ്റി എന്താ ട്രൈവാലിൻ്റെ ഇമ്പിരിറ്റി വാഹിത മെസ്സലിൽ ഔട്ടർ മോസലിൽ എത്ര ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഈ ഗാലിയത്തിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഡോപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സിലിക്കണെ റിമൂവ് ചെയ്യും ഗാലിയം വരും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരും രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടെ വരും മൂന്നാമത്തെ ഇവിടെ വരും നാലാമത്തെ ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ആളില്ല അതെന്തായിട്ട് അനുഭവപ്പെടും അതെന്തായിട്ട് മാറും ഹോളായിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഒരു പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്തുകൊണ്ട് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ ഹോളാണ് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് ഹോളാണ് അവിടെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നത് കണ്ടക്ഷന് സഹായിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എൻ്റെ പേര് എന്തായത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആയത് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഹോൾ അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ രണ്ട് കാലം വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ രണ്ട് ഹോൾ ഉണ്ടാവും ഒരു നൂറ് കാലം വെച്ച് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്താൽ നൂറ് ഹോൾ ഉണ്ടാവും അതുകൊണ്ട് തന്നെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പേര് വരാൻ കാരണം ഹോളാണ് അവിടുത്തെ മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാരിയേഴ്സ് അവിടെ കണ്ടക്ഷൻ സഹായിക്കുന്ന ആരാണ് ഹോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആയ ഹോൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ കണ്ട് എന്ത് പേര് വന്നത് പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പോസിറ്റീവ് ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വരാൻ കാരണം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രമാണ് അതായത് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും അത് നമുക്ക് ഇൻട്രിങ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദെൻ എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ പിന്നെ പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഈ മൂന്ന് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെയും ബാൻഡ് ഡയഗ്രം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ബാൻഡ് ഡയഗ്രം ഓഫ് എന്താണ് ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇൻട്രിൻസിക് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാൻഡ് ഡയഗ്രം എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് ബാൻഡ് ഡയഗ്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം അവിടെ എന്തൊക്കെ ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്തായിരിക്കും വളരെ ചെറുതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു വാലൻസ് ബാൻഡ് ഉണ്ട് പിന്നെ എന്തുണ്ട് ഒരു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് ഉണ്ട് എപ്പോഴും വാലൻസ് ബാൻഡിൽ ആരുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും വാലൻസ് ബാൻഡിൽ എപ്പോഴും എന്ത് പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺസ് എന്തായിരിക്കും പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി ഇൻട്രൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ പ്രത്യേകം എന്താണ് നമ്മൾ ചൂട് കൊടുക്കാൻ നേരത്ത് ഈ ഇലക്ട്രോൺ ചാടി എവിടെ കയറും ഇലക്ട്രോൺ ചാടി എവിടെ കയറും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് പോകും കാരണം ഇലക്ട്രോൺ ഫ്രീ ആവും ഫ്രീ ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എനർജി ആണ് കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ചൂട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹീറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇലക്ട്രോൺ വാലൻസ് ബാൻഡിന് ചാടിപ്പോകും അപ്പോൾ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ എന്തുണ്ടാവും ഹോൾ ഉണ്ടാവും ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ വരും കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് വരും ഓക്കെ വാലൻസ് ബാൻഡിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺ പോകുന്നു അവിടെ ഹോൾ ഉണ്ടായി ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടി ആ ഇലക്ട്രോൺ കിട്ടി പിന്നെ വാലൻസ് ബാൻഡ് ചൂട് കൊടുക്കുന്നു ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കണ്ടക്ഷൻ ബാൻഡ് പോകുന്നു ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ഹോൾ ഉണ്ടായി ഇവിടുത്തെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇൻട്രിൻസ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെയും ഹോൾസിൻ്റെ എണ്ണം എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും എന്തുമാത്രം ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ടോ അത്രയും അവിടെ എന്ത് കാണും ഹോൾസും കാണും ഇനി എന്താണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നമ്മളവിടെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് പെൻറ്റാവാലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയാണ് ഈ പെൻറ്റാവാലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ഈ ഒരു സെമി കണ്ടക്ടർ ക്രിസ്റ്റലോട്ട് വന്നാൽ എന്താ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സെ പെൻറ്റാവാലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റിയിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ഇലക്ട്രോൺ ഉള്ളതല്ലേ നാലെണ്ണം ബോണ്ടിൽ വരും ഒരെണ്ണം എന്താകും ഫ്രീ ആകും ഈ പെൻറ്റാവാലിൻ്റെ ആറ്റത്തെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്താണ് ഡോണർ ആറ്റം എന്തുകൊണ്ട് ഡോണർ ആറ്റം എന്ന് വിളിച്ചത് അത് ഇലക്ട്രോണിനെ ആ ക്രിസ്റ്റലിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ പേരെന്തായത് ഡോണർ ആറ്റമായത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പെൻറ്റാവാലിൻ്റെ ഇമ്പ്യൂരിറ്റി ആറ്റം നമ്മൾ ഡോപ്പ് ചെയ്തു അതായത് എൻ ടൈപ്പ് സെമിക്കണ്ട കേസിൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ ആ ഡോണർ ആറ്റം വെച്ച് ഡോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു പുതിയ ഒരു എന്തുണ്ടാവും ഒരു പുതിയ ഒരു ലെവ എനർജി ലെവൽ ഉണ്ടാവും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡോണർ എനർജി ലെവൽ എന്താണ് ഡോണർ എനർജി ലെവൽ ഈ ഡോണർ എനർജി ലെവലിനകത്താണ് നമ്മുടെ ആ ഡോണർ ആറ്റം ഇലക്ട്രോൺസിന്
ഹോളെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയായിരിക്കും ആ അക്സെപ്റ്റർ എനർജി ലെവലിലായിരിക്കും എന്ത് കാണപ്പെടുന്നത് ആ ഹോൾസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കാണപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് എന്തിൻ്റെ ബാൻഡാഗ്രം എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ ബാൻഡാഗ്രം അപ്പോൾ എൻ ടൈപ്പ് ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്നത് ആ ഇലക്ട്രോൺ എവിടെ കാണപ്പെടുന്നത് ഡോണർ എനർജി ലെവലിലും ഇനി ഒരു പി ടൈ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണെങ്കിൽ അവിടെ എന്താണ് അവിടെ ഹോളാണ് ആ ഹോൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെയാണ് അക്സെപ്റ്റർ എനർജി ലെവലിലും ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഈ ചാപ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടോപ്പിക്ക് ആണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡയോഡിലോട്ട് പോകാം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് അടുത്ത ഡയോഡിലോട്ട് പോകാം ഡയോഡിന് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് ആദ്യം നമ്മൾ പഠിച്ച കാര്യമാണ് എൻ ടൈ സെമി കണ്ടക്ടർ ആണ് എന്താണ് എൻ ടൈ സെമി കണ്ടക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ എന്താ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉണ്ട് ആ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ആറ്റം ഉണ്ടല്ലോ ആ ആറ്റം എന്താണ് ഡോണർ ആറ്റമാണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിന് ചാർജ് എന്താവും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ ഒരു ഡോണർ ആറ്റം അതിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് കാണും ഒരു ഡോണർ ആറ്റം അതിൻ്റെ കൂടെ ഇലക്ട്രോൺസ് കാണും ഇനി നമ്മൾ ഞാനിപ്പോൾ വരയ്ക്കുന്നത് എൻ ടൈ സെമി കണ്ടക്ടർ വരയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡോണർ ആറ്റം വിത്ത് എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഡോണർ ആറ്റവും കാണും ഇലക്ട്രോൺസും കാണും ഇതാണ് എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ അല്ലേ ആ ഡോണർ ആറ്റത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺസിനെ ആ ക്രിസ്റ്റലോട്ട് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇലക്ട്രോൺ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിരിക്കും ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും കൂട്ടത്തിൽ ആരുമുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺസ് അതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെയുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത നമുക്ക് പി ടൈ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് വരച്ച് നോക്കാം എന്താണ് പി ടൈ സെമി കണ്ടക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് പി ടൈ സെമി കണ്ടക്ടറിനകത്ത് നമ്മൾ ട്രൈവാലിൻ്റെ ആറ്റത്തെ ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ട്രൈവാലിൻ്റെ ആറ്റത്തെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇലക്ട്രോൺ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനാണെന്നുള്ളത് ടെൻഡൻസി ഉള്ളത് അപ്പോൾ ആ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്തായിട്ട് മാറും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ആറ്റത്തിൻ്റെ ചാർജ് എന്താവും നെഗറ്റീവ് ആവും ഈ ആറ്റം അവിടെ എന്തിനെ ഉണ്ടാക്കും ഒരു ഹോളിനെ ഉണ്ടാക്കും നെഗറ്റീവ് ആറ്റം വിത്ത് എന്തായിരിക്കും ഹോൾ നെഗറ്റീവ് ആറ്റം വിത്ത് ഹോൾ ആറ്റം ഹോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഹോൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ഹോൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം എന്താണ് ഈ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ബോണ്ടിൽ വരികയും കാരണം എന്താണ് ട്രൈവാൽ നിമ്പിറ്റി ആണല്ലേ മൂന്ന് ഇലക്ട്രോൺ എന്തിൽ വരും ബോണ്ടിൽ വരും ഒരെണ്ണം ബോണ്ടിൽ വരാതെ അവിടെ നിൽക്കും അത് എന്താ ടാക്ട് ചെയ്യും ഹോൾ ആ ടാക്ട് ചെയ്യും ഈ ആറ്റത്തിന് എന്താ ടെൻഡൻസി ഇലക്ട്രോൺ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ടെൻഡൻസി അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് അയോൺ എന്നാണ് നമ്മൾ അവിടെ വിളിക്കുന്നത് ഇതെന്താ ആറ്റമാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അക്സെപ്റ്റർ ആറ്റം ഇതെന്താണ് ഡോണർ ആറ്റം ഇനി ഇവർ രണ്ടും ഒന്നിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോൺ ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഉണ്ട് ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഹയർ കോൺസെൻട്രേഷനിൽ നിന്നും ലോവർ കോൺസെൻട്രേഷൻ എന്ത് ചെയ്യും മൂവ് ചെയ്യുകയും ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോൾ വാട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിക്കംബെയിൻ ചെയ്യും ഈ ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഹോൾ വാട്ട് എന്ത് ചെയ്യും റിക്കംബെയിൻ ചെയ്യുകയും അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺ ഹോളും ഇവിടുന്ന് പോയിട്ട് ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രവും ഇവിടെ എന്ത് മാത്രമാവും നെഗറ്റീവ് ചാർജ് മാത്രവും അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്യും ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്യും ഈ ലെയറിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു പേരുണ്ട് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡിപ്ലീഷൻ ലെയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ ലെയറിൽ എന്തില്ല ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇല്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡി പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്തുണ്ട് നെഗറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ട് പോസിറ്റീവ് അയോൺസ് ഉണ്ട് ഈ നെഗറ്റീവ് അയോൺസും പോസിറ്റീവ് അയോൺസും ഒരു പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലേ ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ബാരിയർ എന്താ തടസ്സം എന്തുകൊണ്ടാണ് തടസ്സം എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഇനി ഇലക്ട്രോൺസ് വരാൻ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ ഈ ലെയർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ ലെയർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇനി ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരാൻ ആരും സമ്മതിക്കത്തില്ല ഈ ലെയർ സമ്മതിക്കത്തില്ല ഇവിടെ എന്ത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് ഫർദറായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിനെ എന്ത് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ചെയ്ത് അവിടെ നിർത്തും അങ്ങനെ ഇവിടെ എന്ത് ഫോം ചെയ്തു ഒരു ലെയർ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തില്ല ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരത്തില്ല അതായത് ഇലക്ട്രോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെ വിളിക്കുന്
ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാറ്ററി ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല പോകാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഇങ്ങോട്ട് വിടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർകം ചെയ്യണം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയറിനെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യും കണക്ട് ചെയ്യും ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ ഏത് ടീമിൽ ഇവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക കാരണം നമുക്കറിയാം ഇവിടുത്തെ ഇവിടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലും ഇവിടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് പൊട്ടൻഷ്യലുമാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം ഒരു ബാറ്ററി കൊടുക്കണം ഇതൊരു ഇതൊരു തടസ്സമാണ് ഈ തടസ്സത്തിനെ നമുക്ക് ഓവർകം ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് എന്ത് കൊടുക്കണം എനർജി കൊടുക്കണം അതെങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത് ബാറ്ററി ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിലും ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പീലും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർവേഡ് ബാസ് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് നെഗൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ എന്ത് കൊടുക്കും ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ഇലക്ട്രി ഈ നെഗറ്റീവ് ഈ ഇലക്ട്രോണിക് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പിൾ ചെയ്യും ഈ പോസിറ്റീവ് ഹോൾസിന് അങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പിൾ ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ ഇലക്ട്രോൺസും ഹോളും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും മൂവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഫോർവേഡ് ബയാസിങ് ഡിപ്ലീഷൻ വിടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇനി അടുത്തൊരു സാധനമാണ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് റിവേഴ്സ് ബയാസ് നേരെ എന്താണ് തിരിച്ചാണ് ഇവിടെ എന്ത് വരും പീൽ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവിനെയും അതുപോലെ തന്നെ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എന്നിൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരും കാരണം അട്രാക്ട് ചെയ്യും അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് ഹോൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങോട്ട് വരും അങ്ങനെ ഡിപ്ലീഷൻ പിടുത്തം എന്ത് ചെയ്യും കൂടും ഇതിൻ്റെ എക്രോസ് എന്തില്ല ഇലക്ട്രോൺ ഫ്ലോ ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് കഴിച്ച് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ ഡയോഡ് എന്ത് കണ്ടീഷനിലാണ് ഓഫ് കണ്ടീഷനിലാണ് ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണത് റിവേഴ്സ് ബയാസ് നമുക്ക് ഫോർവേഡ് ബയാസിൻ്റെയും റിവേഴ്സ് ബയാസിൻ്റെയും ക്യാരക്ടറിസ്റ്റ് പഠിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർവേഡിൻ്റെയും റിവേഴ്സിൻ്റെയും ക്യാരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം നോക്കാം അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് സിംബോളിക്കലായിട്ട് നമുക്ക് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു ഡയോഡിനെ എങ്ങനെ സിംബോളിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഡയോഡിനെ നമ്മൾ സിംബോളിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെയാണ് ഡയോഡിനെ നമ്മൾ സിംബോളിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇതെന്തായിരിക്കും പി ഇതെന്തായിരിക്കും എൻ ആയിരിക്കും ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമടിയുണ്ട് ഇതെന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ആൻഡ് സിമ്പിൾ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് വലുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും പി ആയിരിക്കും ഇത് ചെറുതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും എൻ ആയിരിക്കും പി എൻ ഇതാണ് ഡയോഡിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിനി ഫോർവേഡ് ക്യാര നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ക്യാര എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഫോർവേഡും അതുപോലെ തന്നെ റിവേഴ്സ് ക്യാരയും ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഫോർവേഡ് ക്യാര ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോർവേഡ് ക്യാര ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാര ഫോർവേഡ് ക്യാര ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ ഡയോഡിന് എന്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യുക ഫോർവേഡ് ബേസ് കണക്ട് ചെയ്യുക ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ബേസ് എന്ന് നമുക്കറിയാം ഡയോഡിൻ്റെ പി എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലും ഡയോഡിൻ്റെ എൻ എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതൊരു വേരിയബിൾ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഈ ഡയോഡിന് എക്രോസുള്ള വോൾട്ടേജ് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു വോൾട്ടിമീറ്ററിനെയും ഡയോഡിൽ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു അമ്മീറ്ററെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കണക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഒരു വി ഐ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കുകയാണ് ഒരു വി ഐ ഗ്രാഫ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വരയ്ക്കുന്നു ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ ആദ്യം വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുവാണ് വോൾട്ടേജ് ഞാൻ ആദ്യം കൂട്ടുമ്പോൾ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ ഇവിടെ എന്തുണ്ടാകത്തില്ല കരണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് കരണ്ട് ഉണ്ടാകത്ത് കാരണം നമുക്കറിയാം ഈ ഡയോഡിന് എക്രോസ് എന്തുണ്ട് ഒരു ഡിപ്ലീഷൻ റീജൻ ഉണ്ട് ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജനെ ഓവർകം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഈ തടസ്സമാണിത് ഈ തടസ്സത്തിന് എന്ത് ചെയ്യണം ഓവർകം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോണിക്സ് ഇങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തുള്ളൂ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ
പോയിൻറ്റ് സെവൻ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിൻ്റെ അടുത്ത റിവേഴ്സ് ക്യാരി പഠിക്കണം നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലും ഡയോഡിൻ്റെ പി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയോഡിൻ്റെ പി ടെർമിനൽ നമ്മൾ നെഗറ്റീവിൻ്റെ എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പറഞ്ഞുതരാം ഡയോഡിൻ്റെ ഡയോഡിൻ്റെ പി എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലും ഡയോഡിൻ്റെ എൻ എടുത്തിട്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലും എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഫിഗർ ഒന്ന് മാറ്റി വരക്കാൻ പോകണം ഒന്നുമില്ല ഫിഗർ മാറ്റി വരക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ജസ്റ്റ് ഈ ബാറ്ററി എന്ത് ചെയ്യുക തിരിച്ച് കണക്ട് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എൻ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പിയിൽ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പി എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ എന്തായി റിവേഴ്സ് ബയാസ് കണ്ടോ പി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനൽ എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ സോറി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്തിട്ട് ഡയോഡിൻ്റെ എന്നിലും ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് ഡയോഡിൻ്റെ പിയിൽ എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക റിവേഴ്സ് ബയാസ് ഇതിൻ്റെ ക്യാരം നമുക്ക് നോക്കാം ക്യാരം മീൻസ് എന്താണ് വോൾട്ടേജും കണ്ടുള്ള റിലേഷനാണ് ആ ഗ്രാഫാണ് ക്യാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാരം എന്ന് നോക്കാം റിവേഴ്സ് ക്യാര റിവേഴ്സ് ക്യാര ഓക്കെ അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് ആണ് വോൾട്ടേജ് തിരിച്ചു സ്വാഭാവികം കറണ്ടും തിരിയും അപ്പോൾ കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഏത് കോട്ടനിലാണ് ഈ കോട്ടനിലാണ് കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് എന്താണെന്ന് നെഗറ്റീവ് ആകുന്നത് നമ്മളിവിടെ കറണ്ടും ഇവിടെ എന്താ എടുത്ത് വോൾട്ടേജ് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈ കോട്ടനിൽ കറണ്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും കാരണം ബാറ്ററിയുടെ ടെർമിനൽ തിരിച്ചു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും കറണ്ടും വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യും റിവേഴ്സ് ആവും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു കോട്ടനിലാണ് വരക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഫസ്റ്റ് കോട്ടനിലാണ് കാണുന്നത് രണ്ട് പേരും എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ഇത് തേർഡ് കോട്ടിന് വരക്കാൻ കാരണം എന്താണ് രണ്ട് പേരും ഇപ്പോൾ നെഗറ്റീവ് ആണ് ബാറ്ററി തിരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും വോൾട്ടേജും തിരിഞ്ഞു കറണ്ടും എന്തായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആർഷനായിരിക്കും ഓക്കെ വരക്കുക നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബയസിൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഓക്കെ റിവേഴ്സ് ബയസിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല പക്ഷേ എന്നിരുന്നാൽ കൂടി അവിടെ ചെറിയ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകും ഒരു കുഞ്ഞു കറണ്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അത് മറത്തും ഇല്ല കൂടത്തും ഇല്ല കുറയത്തും ഇല്ല അതെന്തായിരിക്കും കോൺസെൻ്റ് ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നമുക്കറിയാം അവിടെ റിവേഴ്സ് ബയസിൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് അതെന്ത് ചെയ്തില്ല ആ ഡിപ്ലീസൻ രീതിയിൽ ഓവർകം ചെയ്യത്തില്ല പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ കാരണം വേറൊന്നും കൊണ്ടല്ല എന്താണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അവിടെ നമുക്കറിയാം മൈനോറിറ്റി എന്തുണ്ട് ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് ഉണ്ട് എന്തുണ്ട് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് ഈ മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ടാണിത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ എന്ത് വിളിച്ചത് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് എന്ന് വിളിച്ചത് ഡ്യൂ ടു ആരാണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് കാരണക്കാരൻ ഡ്യൂ ടു മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് അങ്ങനെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൂട്ടി കൊണ്ട് വരാണ് വോൾട്ടേജ് കൂട്ടി കൂട്ടി കണ്ടമാനം വായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്ന അറിയാവോ ഈ ബോണ്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് ആ എനർജി കിട്ടുകയും ആ ഇലക്ട്രോൺസ് ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ചെയ്യും പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും പുറത്തു വരും അങ്ങനെ ഇലക്ട്രോൺസ് പുറത്തു വരികയും അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പട്ടക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അപ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കുക റിവേഴ്സ് കാരുടെ പ്രത്യേകം എന്താണ് റിവേഴ്സ് കാര റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ പക്ഷെ ചെറിയൊരു കറണ്ട് ഉണ്ടാകും കാരണം എന്താണ് മൈനോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യം മൂലമാണ് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിവേഴ്സ് സാച്ചുറേഷൻ കറണ്ട് അങ്ങനെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ ബോട്ട് ചെയ്തുമ്പോൾ അതിൻ്റെ കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം അവിടെ ബോണ്ട് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് ഇലക്ട്രോൺസ് എല്ലാം എന്ത് ചെയ്ത് പുറത്ത് പോകുന്നു കറണ്ട് പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൻ്റെ പ്രത്യേകത വോൾട്ടേജ് മാറത്തില്ല കറണ്ട് കൂടിയാലോ കറണ്ട് കുറഞ്ഞാലോ വോൾട്ടേജ് എന്തില്ല മാറ്റം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഈ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജിൽ നമ്മുടെ നോർമൽ ഡയോഡൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും കത്തിപ്പോകും പക്
റിവേഴ്സ് ബയാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ഇതും പോസിറ്റീവ് ഇതുമാണ് അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക പോസിറ്റീവിലും ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക നെഗറ്റീവിലും കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ഇതിന് പാർലായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്തിനെ എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ലോഡ് നിങ്ങളുടെ ഔട്ട്പുട്ട് അവിടെ ആണ് എന്തുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഇടുവരാൻ കാരണം കാരണം നമുക്കറിയാം ജെനർ നെക്രോസ് എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ജെനർ ഡയോഡ് ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനാണെങ്കിൽ എപ്പോഴും ഇതിനെ ക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എത്ര വോൾട്ട് ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് അത്ര വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇവിടെ ഈ ജനറൽ ഉണ്ടാകുന്ന വോൾട്ട് എത്ര ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇവിടെയും എത്ര വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് തന്നെയായിരിക്കും അവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണ് നിങ്ങളിവിടെ എന്തുമാത്രം കറണ്ടിനെ വേരി ചെയ്യിച്ചാലും ഇതിനകത്തൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്തുമാത്രം വേരി ചെയ്യിച്ചാലും ഇവിടുത്തെ വോൾട്ട് എത്ര വോൾട്ട് ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും എങ്കിൽ ഇവിടുത്തെയും വോൾട്ട് എത്ര തന്നെയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കറണ്ട് കൂടുന്നൊരു കേസ് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഈ സർക്കിളിനകത്ത് കറണ്ട് കൂടി ഒരു നൂറ് ആംബിയർ അത്രയൊന്നും വരത്തില്ല ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞ ഒരു നൂറ് ആംബിയർ കറണ്ട് കൂടി ഈ നൂറ് ആംബിയർ കറണ്ട് വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഈ ലോഡ് റെസ്റ്റർ പന്ത്രണ്ട് ഓമാറ്റ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എപ്പോഴും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് എവിടെ കിട്ടും ലോഡ് റെസ്റ്റർ കിട്ടും അപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് ഭാഗം പന്ത്രണ്ട് ഇതിലൂടെ ഒഴുകുന്ന കറണ്ട് എത്ര ആംബിയർ ആയിരിക്കും വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് എത്ര ആംബിയർ ആണ് വൺ ആംബിയർ കറണ്ട് ആണ് ഇതിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് അപ്പോൾ നൂറ് ആംബിയർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് നൂറ് ആംബിയർ കറണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒരാംബിയർ ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയും ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആംബിയർ കറണ്ടും എതിലേക്കിടെ വരും ഇതിലേക്കിടെ വരും അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ആംബിയർ അതായത് കറണ്ട് എത്ര കൂടിയാലും ഈ ജനർ നെക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്തില്ല വേരിയേഷൻ ഇല്ല നമ്മൾ ആ ഗ്രാഫ് പഠിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതല്ലായിരുന്നോ കറണ്ട് എത്ര മാറിയാലും വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേജ് അത് എപ്പോഴും എന്ന് തന്നെയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇനി വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലോ ഇനി വോൾട്ടേജ് കൂടിയാലോ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു നൂറ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നൂറ് വോൾട്ട് കൊടുത്തു ഈ നൂറ് വോൾട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തു പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇവിടെ പോത്തുന്നു അതിൽ കൂടത്തൂല കുറയത്തൂല ബാക്കി വോൾട്ടേജ് എവിടെ പോവും പന്ത്രണ്ട് നൂറ് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് എത്ര ബാക്കിയുണ്ട് എൺപത്തി എട്ട് വോൾട്ടേജ് ആ എൺപത്തി എട്ട് വോൾട്ടേജ് എവിടെ പോവും നമ്മുടെ ആ സീരി റെസിസ്റ്റൻ ക്രോസ് പോവും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ എപ്പോഴും കോൺസെൻ്റ് ആയിട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടേജും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും ഒരാം പേർ കറണ്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പം എന്തിനാ സെനഡായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വോൾട്ടേജ് റെഗുലേറ്റർ ആയിട്ട് ഇതെവിടെ വെച്ചാണ് ഇത് ഏത് റീജിയനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് റിവേഴ്സ് റിവേഴ്സിലെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ റീജിയനാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ സെനഡിനെ എങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ബയസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം അതിന് സീരീസ് ആയിട്ട് റെസ്റ്ററും അതിൻ്റെ പാരലായിട്ടുള്ള റെസ്റ്ററിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തെടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ എവിടെ പഠിക്കുന്നത് ജനറൽ ഡേവിൽ പഠിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് എന്തിലോട്ട് പോകാം റെക്ടിഫയറിലോട്ട് പോകാം രണ്ട് തരം റെക്ടിഫയറുണ്ട് ഫുൾ വേവ് റെക്ടിഫയറും അതുപോലെ തന്നെ ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയറും അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് നോക്കാം ഹാഫ് വേവ് റെക്ടിഫയർ എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമ്മുടെ ഡയോഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ഫോർവേഡിൽ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും റിവേഴ്സിൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്തില്ല ഫോർവേഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യും റിവേഴ്സിൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വരുന്ന വോൾട്ട് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അല്ലേ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ടിനെ അടുത്ത് നേരെ ഡയോഡ് കൂടെ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യും കത്തി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വോൾട്ടേജിന് എന്താക്കണം ചെറുതാക്കണം വോൾട്ടേജിനെ കുറക്കണം വോൾട്ടേജിനെ കുറക്കാൻ എ സി അല്ലേ വരുന്നത് എ സി വോൾട്ടേജിനെ കുറക്കാൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡിവൈസിൻ്റെ പേരെന്താ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നതാണ് എന്താണ് ആ ഡിവൈസിൻ്റെ പേര് ട്രാൻസ്ഫോമർ
അതായത് നെഗറ്റീവിനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കടത്തി വിടത്തില്ല ആരെ മാത്രം കടത്തി വിടും പോസിറ്റീവിനെ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും കടത്തി വിടും ഇതാണ് ഹാഫ് ഫേവർ ആക്റ്റിഫെയർ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കുന്ന ഫുൾ വെയർ ആക്റ്റിഫെയർ ആണ് ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്തിയാൽ മാത്രം മതി ഫുൾ വെയർ ആക്റ്റിഫെയറിനകത്ത് രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഹാഫ് വേവിനകത്ത് ഒരു ഡയോഡ് ആണെങ്കിൽ ഫുൾ വേവിനകത്ത് എത്ര ഡയോഡ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡയോഡ് ഉണ്ട് ഈ ഡയോഡ് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യും ഒരു ഫുൾ വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഫുൾ വേവിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇതിനകത്ത് എന്താണ് ഇത് സെൻറ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്താണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ കൃത്യം സെൻറ്ററിൽ നിന്നും നമ്മൾ ടാപ്പ് ചെയ്തെടുക്കും ഒരു വയറിൻ്റെ പുറത്തെടുക്കും ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ടാപ്പ്ഡ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഈ സെൻറ്റർ ടാപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാൻ നേരത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇനി ഫുൾ വെയർ ആക്റ്റിഫെയർ ആണോ എങ്കിൽ എത്ര ഡയോഡ് വേണം രണ്ട് ഡയോഡ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും വേണം ഒരു ഡയോഡ് അല്ല രണ്ട് ഡയോഡ് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നല്ല ഇവിടെ നിന്നല്ല എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിനെ രണ്ടിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഷോട്ട് ചെയ്യുക ഇത് ഡി വൺ ഡയോഡ് ഇതെന്താണ് ഡയോഡ് ഡി ടു ദെൻ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ എന്തിനെ എടുക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിനെ എ ബി സി ഡി ഇ എഫ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു ഇനി ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇപ്പോൾ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അല്ലേ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അല്ലേ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ട് ആയിരിക്കും പ്ലസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എത്ര ആയിരിക്കും പ്ലസ് സിക്സ് വോൾട്ട് ആയിരിക്കും കാരണം കൃത്യ സെൻറ്ററിൽ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ പകുതി പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ട് ആയിരിക്കും സീറോ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും നോക്കിക്കേ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ പി സൈഡിൽ പോസിറ്റീവ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും എൻ സൈഡിൽ എന്താണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും ഡയോ ഡി വൺ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഡയോ ഡി വൺ എന്ത് ചെയ്യും കണ്ടക്ട് ചെയ്യും കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടേക്കാണ് വരുന്നത് കറണ്ട് എയിൽ നിന്നും ഡി വഴി സി വഴി എങ്ങോട്ട് പോവും എഫിലോട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ ദ ഡയോ ഡി വൺ ഈസ് ഇൻ ഫോർ വേഡ് ബയാസ് ഡി വൺ എന്ത് ബയാസിലായിരിക്കും ഫോർ വേഡ് ബയാസിലായിരിക്കും കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഡി ടുവിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഡി ടുവിൻ്റെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ സീറോ വോൾട്ട് അല്ലേ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ എത്ര വോൾട്ട് കിടക്കുന്നത് സിക്സ് വോൾട്ട് അല്ലേ വരുന്നത് അപ്പോൾ നോക്കിക്കേ എൻ എൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും പി എൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും ആണെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡയോഡിൻ്റെ പി എൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും ഡയോഡിൻ്റെ എന്നിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഡയോഡിൻ്റെ എന്നിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കണം ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും ഡയോഡിൻ്റെ പി എൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡയോഡ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഡി വണ്ണിൻ്റെ ഇവിടെ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഇവിടെ എന്താണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡി വൺ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡി ടുവിൻ്റെ കേസ് എന്താണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്താൽ കാരണം എന്താണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പി എൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്നിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ കണ്ടക്ട് ചെയ്യില്ല അപ്പോൾ എങ്ങനെ കണ്ടക്ട് ചെയ്യും എ ബി സി ഡി കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഫ്ലോ ചെയ്യും പോസിറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ ഇനി ഡൂറി നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താ അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ നമുക്ക് ഒരു സൈക്കിൾ ഇങ്ങനെ വരക്കാം ഇങ്ങനെ സൈക്കിൾ കിട്ടി ഡ്യൂറി നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ ഇനി നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നെഗറ്റീവ് സൈക്കിളിൽ എന്താ സംഭവിക്കും നമുക്കറിയാം ഇവിടെ പ്ലസ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് അല്ല വരുന്നത് പകരം എന്ത് വരും മൈനസ് ട്വൽവ് വോൾട്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ കൃത്യം പകുതി മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് കൃത്യം പകുതി എത്ര മൈനസ് സിക്സ് വോൾട്ട് ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് സീറോ വോൾട്ട് ഇനി ഇവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് നോക്കിക്കേ ഇവിടെ മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് ഇവിടെ എത്ര കിടക്കുന്നത് മൈനസ് സിക്സ് വോൾട്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ പി എൽ ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യലും എന്നിൽ ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യലും വന്നാൽ ഡയോഡ് എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല കണ്ടക്ട് ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ ഡി വൺ എന്താണ് ഇവിടെ ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി ടു എന്തായിരുന്നു റിവേഴ്സ് ബയാസ്
പക്ഷേ രണ്ട് നെഗറ്റീവിനെയും പോസിറ്റീവിനെയും അതെന്ത് ചെയ്തു കടത്തി വിട്ടു എങ്ങനെ കടത്തി വിട്ടു ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ എന്ത് ചെയ്തു കടത്തി വിട്ടു അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് വിളിച്ചത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഫുൾ വേ റെക്റ്റിഫയറിൻ്റെ പടം നിങ്ങൾ കാണാൻ പടം പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കി എങ്കിലും പഠിച്ചുകൊണ്ട് പോകണം അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എഴുതി നോക്കുക ഡ്യൂറിംഗ് പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ പോസിറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി വൺ ഫോർവേഡ് ബയാസിലും ഡി ടു റിവേഴ്സ് ബയാസിലും ആയിരിക്കും കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും എ ബി സി ഡി സോറി എ ബി സി എഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഡ്യൂറി നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ നെഗറ്റീവ് സൈക്കിൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡി ടു ഫോർവേഡ് ബയാസിലായിരിക്കും ഡി വൺ റിവേഴ്സ് ബയാസിലായിരിക്കും കറണ്ട് എവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും കറണ്ട് ഇ ഡി സി എഫിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഇത് രണ്ടും കറണ്ട് ഡയറക്ഷൻ സെയിം അല്ലേ എങ്കിൽ ഒരേ ഡയറക്ഷൻ വരക്കുക ഇതാണ് ഫുൾ വേവ് റെക്റ്റിഫയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നമുക്ക് ട്രാൻസിസറിലോട്ട് പോവാം മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് തരം ട്രാൻസിസറിനെ കുറിച്ചാണ് പഠിക്കുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസറും പി എൻ പി ട്രാൻസിസറും നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസറാണ് അതിന് കാരണം എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ട്രാൻസിസറിൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒരു ട്രാൻസിസറിന് മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് ഉള്ളത് ഡയോഡിന് എത്ര ടെർമിനലായിരുന്നു രണ്ട് ടെർമിനലാണെങ്കിൽ ഒരു ട്രാൻസിസറിന് എത്ര ടെർമിനലുണ്ട് മൂന്ന് ടെർമിനലുണ്ട് ഒന്നാമത്തത് റീജിയനെ പിടിക്കുന്ന പേരാണ് എമിറ്റർ രണ്ടാമത്തത് ബേസ് മൂന്നാമത്തത് കളക്ടർ ഇതാണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസർ എങ്ങനെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം നിങ്ങൾ എമിറ്റർ റീജിയനെ എന്തുകൊണ്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക പെൻറ്റാവാളിൻ്റെ എമിറ്റ് കൊണ്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദെൻ നിങ്ങൾ ബേസിനെ ട്രൈവാളിൻ്റെ എമിറ്റ് കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക ഡോപ്പ് ചെയ്യുക പി ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ദെൻ നിങ്ങൾ കളക്ടറിനെ പിന്നെയും എന്തുകൊണ്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക എൻ അല്ലെങ്കിൽ പെൻറ്റാവാളിൻ്റെ എമിറ്റ് കൊണ്ട് ഡോപ്പ് ചെയ്യുക എൻ ടൈപ്പ് സെമി കണ്ടക്ടർ ഇതിനെ സാൻവിച്ച് പോലെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസറും അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ പി ടൈ സെമി കണ്ടക്ടറും എൻ ടൈ സെമി കണ്ടക്ടറും പിന്നെ ഒരു പി ടൈ സെമി കണ്ടക്ടർ സാൻവിച്ച് പോലെ അടുക്കി വെക്കുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എൻ പി എൻ പി ട്രാൻസിസറും കിട്ടുന്നത് ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടുത്തെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് എമിറ്ററിനും ബേസിനും കളക്ടറിനും ആദ്യം നമുക്ക് എൻ്റെ സൈസിനെ കുറിച്ച് നോക്കാം സൈസ് സൈസ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും വലിയ സൈസ് എന്ന് പറയുന്ന ആരായിരിക്കും കളക്ടറിനാണ് സൈസ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിനുശേഷം എമിറ്റർ ദെൻ ഏറ്റവും അവസാനം വന്നിരിക്കുന്നത് ബേസ് ഇനി നമുക്ക് ഡോപ്പിംഗ് നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഡോപ്പിംഗ് കോൺസെൻട്രേഷൻ നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി ഡോപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എമിറ്ററിനെ കൂടുതലായി ഡോപ്പ് ചെയ്യും ദെൻ ബേസ് ദെൻ ഏറ്റവും സോറി രണ്ടാമത് വരുന്ന എന്താണ് കളക്ടർ ഏറ്റവും അവസാനം വരുന്നതാണ് ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടോ ബേസിൻ്റെ സൈസും കുറവാണ് ബേസിൻ്റെ ഡോപ്പിങ്ങും എന്താണ് കുറവാണ് എന്തിനാ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സർഗ്യൂ ഡയഗ്രത്തിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇതിൻ്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതിൻ്റെ സർക്യൂ ഡയഗ്രം ഓക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് സർക്യൂ ഡയഗ്രം ഒന്നുമില്ല എമിറ്റർ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്യുക ആരെ എമിറ്റ് ചെയ്യും ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ എമിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എമിറ്ററിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണ് പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് എമിറ്റ് ദി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുക എമിറ്റ് ചെയ്യുക ഇവിടെ എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസറിനകത്ത് ആരാണ് ഈ ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ അല്ലേ അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യണം എമിറ്റ് ചെയ്യണം കളക്ടർ പേരിൽ തന്നെ ഉണ്ട് കളക്ടർ കളക്ട് ദി ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സ് കളക്ടർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ചാർജ് ക്യാരിയേഴ്സിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു കളക്ട് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസറിലോട്ട് പോകാം അപ്പം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസറിനകത്ത് ആരാണ് അപ്പം എമിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ചാർജ് ക്യാരിസിനെ എന്ത് ചെയ്യുക എമിറ്റ് ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകത എമിറ്ററിനെ നിങ്ങൾ എന്തിലാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക ബേസിനെ നിങ്ങൾ തൽക്കാലം എന്താക്കുക കോമൺ ആക്കുക ദെൻ കളക്ടറിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് കളക്ടറിനകത്ത് കളക്ടറിനെ റിവേഴ്സ് ബേസിൽ വെക്കുന്നത് കളക്ടറിനെ റിവേഴ്സ് ബേസ് വെക്കുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കളക്ടറിനെ ഞങ്ങൾ പോസിറ്റീവായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണക്ട് ചെയ്യുക എപ്പോഴും റിവേഴ്സ് ബേസ് ആകത്തുള്ളൂ കാരണം ഈ എമിറ്റർ എമിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ചാർജ് ക
അപ്പോൾ ഈ ഇലക്ട്രോൺസ് എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പോകും ഇങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇതിനെ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും മുകളിലോട്ടായിരിക്കും കറണ്ട് ഈ കറണ്ടാണ് ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഇലക്ട്രോൺസ് എവിടെ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കളക്ടറിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ കളക്ടറിൽ നിന്ന് ഇലക്ട്രോൺസ് ഇങ്ങോട്ടേക്കല്ലേ ഫ്ലോ ചെയ്ത് അപ്പോൾ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അകത്തോട്ടായിരിക്കും ഇതാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇനി ഈ മൂന്ന് കറണ്ട് നമ്മൾ റിലേഷനുണ്ട് എമിറ്ററും ബേസും കളക്ടറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ പറയുന്നത് ഈ എമിറ്റർ കറണ്ട് കാരണം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ആയിരം ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകുന്നു ആയിരം ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് അതിൽ പത്തെണ്ണം ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്നു പത്തെണ്ണം മാത്രം ബേസിലോട്ട് വരുന്നു ബാക്കി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറെണ്ണവും എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു കളക്ടറിലോട്ട് പോകുന്നു എങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ എമിറ്റർ കറണ്ടാണ് കറണ്ടിനെ ഉണ്ടാക്കുന്നയാൾ ആ എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്തൊക്കെയായിട്ട് മാറുന്നു ബേസ് കറണ്ടും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ കറണ്ടായിട്ട് മാറുന്നു അപ്പോൾ ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും ഐ സി ആയിരിക്കും ഇതാണ് അവിടുത്തെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എമിറ്റർ കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനീക്കലായിരിക്കും ബേസ് കറണ്ട് പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും കളക്ടർ കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും ഈക്വൽ ആയിരിക്കും ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് എന്നാണ് ഐ സി കാരണം എമിറ്ററിൻ്റെ പരിപാടി എന്താണ് ചാർജ് കാര്യത്തിന് എമിറ്റ് ചെയ്യുക അതിൽ കുറച്ചെണ്ണം ഇങ്ങോട്ട് വരും ബേസിലോട്ട് വരും ബാക്കിയെല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് പോകും കളക്ടറിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും എമിറ്റർ കറണ്ട് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബേസ് കറണ്ട് പ്ലസ് എന്തായിരിക്കും കളക്ടർ കറണ്ട് ആയിരിക്കും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക എമിറ്ററിനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്തിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഫോർവേഡ് ബേസിലും കളക്ടറിനെ എപ്പോഴും എന്തിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക റിവേഴ്സ് ബേസിലും വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് മൂന്ന് ടെർമിനലാണ് ഉള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് എമിറ്റർ ബേസ് കളക്ടർ ഇതിനകത്ത് നമുക്കറിയാം ഇവിടെ എമിറ്ററിനെ എപ്പോഴും നമ്മൾ എവിടെ വെക്കാനാണ് ശ്രമിക്കേണ്ടത് ഇൻപുട്ടിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക കളക്ടറിനെ എപ്പോഴും എവിടെ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുക വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക എന്തുകൊണ്ടാണ് എമിറ്ററിനെ ഇൻപുട്ടിൽ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കാരണം ഇൻപുട്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലേ എമിറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം ചാർജ് കേസിന് എമിറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എമിറ്റർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കണം ഇൻപുട്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ എപ്പോഴും എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കളക്ടർ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ടിലായിരിക്കണം എന്ത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് സോറി കളക്ടർ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് കളക്ടറിലും ഇൻപുട്ട് എവിടെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എമിറ്ററിനകത്തായിരിക്കണം അപ്പോൾ എമിറ്ററിൽ ആരെ കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്ടിനെയും കളക്ടറിൽ ആരെയാണ് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടിനെ ആയിരിക്കണം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്ത് കറണ്ട് റിലേഷൻ പഠിച്ചായിരുന്നു ഐ ഈക്വൽ ടു ഐ സി പ്ലസ് ഐ ബി പഠിച്ചായിരുന്നു ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ സംഗതിയാണ് എന്താണ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് സംഭവം സിമ്പിളാണ് കറണ്ട് കഴിഞ്ഞ വെച്ചാൽ ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാൻ ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു രണ്ടാം പേർ കറണ്ട് കൊടുത്തു എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഒരു നാല് ആംപിയർ കറണ്ട് കിട്ടി ഇൻപുട്ടിൽ ഞാൻ രണ്ടാം പേർ കറണ്ട് കൊടുത്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ട് എത്ര കിട്ടി നാല് ആംപിയർ കറണ്ട് കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്തായി വലുതായി ഇനി ഞാൻ ഇൻപുട്ടിലൊരു നാലാം പേർ കറണ്ട് കൊടുത്തു എനിക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടിയത് രണ്ടാം പേർ കറണ്ടാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയും എൻ്റെ കറണ്ട് രണ്ട് മടങ്ങ് എന്ത് വൺ ബൈ ടു എന്ത് ചെയ്തു ഡിക്രീസ് ചെയ്തു അപ്പോൾ ഇതിനാണ് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ ടു ആണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് വൺ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിനെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് കറണ്ട് ഗെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇൻപുട്ട് എത്ര കൊടുത്തത് രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്ര കിട്ടി നാല് കിട്ടി അപ്പം
ഡെൽറ്റ ഐ സി എന്താ ഡെൽറ്റ ഐ സി കൊടുക്കാൻ കാരണം നമുക്ക് വേരിയിങ് കറണ്ടാണ് വേണ്ടത് ഡെൽറ്റ ഐ സി ബൈ അവിടുത്തെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആരാണ് ഐ ഇ ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ എന്ത് വരും ഐ ഇ ടു ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ കറണ്ട് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കറണ്ട് ഗെയിൻ ഇൻ കോമൺ ബേസ് കോൺഫിഗറേഷൻ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്താണ് കോമൺ എമിറ്റർ നമ്മൾ വൈഡ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരെയാണ് കോമൺ എമിറ്ററിനെയാണ് ഓക്കെ കോമൺ എമിറ്ററിനകത്ത് കറണ്ട് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കോമൺ എമിറ്ററിനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സർക്കിൾ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ കോമൺ എമിറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ എമിറ്റർ എന്തായിരിക്കണം കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് എമിറ്റർ ഇൻപുട്ടിനും ഔട്ട്പുട്ടിനും എന്തായിരിക്കണം കോമൺ ആയിരിക്കണം ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാവും അപ്പോൾ എമിറ്റർ നമ്മൾ എന്താക്കി വെച്ചു കോമൺ ആക്കി വെച്ചു ഇവിടെ ആരെ കോമൺ ആക്കിയത് ബേസിനെയാണ് കോമൺ ആക്കിയെങ്കിൽ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ആരെ കോമൺ ആക്കുക എമിറ്ററിനെ എന്താക്കുക കോമൺ ആക്കുക ഓക്കെ എമിറ്ററിനെ കോമൺ ആക്കി ഇനി നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ബേസ് പിന്നെന്താണ് കളക്ടറാണ് അപ്പോൾ കളക്ടറെ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കേണ്ടത് ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് വെക്കേണ്ടത് നമുക്കറിയാം കളക്ടറെ നമ്മൾ എവിടെ വെക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിലാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന ആരായിരിക്കും ബേസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ എന്തിൽ വരുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്ററിനകത്ത് ആരാണ് ഇൻപുട്ട് ബേസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് ആരാണ് ഔട്ട്പുട്ട് കളക്ടറാണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇനി ഇത് എങ്ങനെയാണ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ബാറ്ററി ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് അതാണ് നോക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇൻപുട്ടിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ആരാണ് ബേസ് ആണ് ഇത് എന്ത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാവും ഇത് ബാറ്ററിയുടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അല്ലേ ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ എന്താണ് പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇൻപുട്ടിന് എന്ത് ബയാസിൽ വെക്കുന്നു ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വെക്കണം എന്തുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ടിനെ ഫോർവേഡ് ബാസിൽ വെക്കുന്നത് കാരണം നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിലാണ് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്നത് സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യണം ട്രാൻസിസ്റ്റിൻ്റെ അകത്തോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോർവേഡ് ബാസിൽ വെക്കണം റിവേഴ്സ് ബാസിൽ വെച്ചാൽ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യത്തില്ല അകത്തോട്ട് പോകത്തില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴും എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇൻപുട്ട് എവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എവിടെയാണ് നമ്മൾ ബേസിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ ബേസിനെ നമ്മൾ എന്തിൽ വെക്കണം ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വെക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ബേസിനെ എങ്ങനെ ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വെക്കുന്നത് കാരണം ഇവിടെ ബേസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കളക്ടറാണ് എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഇൻപുട്ട് എന്തിൽ വെക്കണം ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വെക്കണം അപ്പോൾ ബേസിനെ എങ്ങനെയാണ് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വെക്കുന്നത് മക്കൾ ഇവിടെ നോക്കി ഇവിടെ എന്തുവാണ് ഹോൾ അല്ലേ അതായത് പി അല്ലേ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് അതായത് ഇതിന് ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം എങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യും നമുക്കറിയാം എമിറ്റർ കോമൺ അല്ലേ അപ്പോൾ നെഗറ്റീവിനെ എടുത്ത് എവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക എമിറ്റർ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ ബാറ്ററീനെ ഞാൻ വി ബി ബി എന്ന് വിളിച്ചു എന്താ വി ബി ബി എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം ഒന്നുമില്ല ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ആയതുകൊണ്ട് എന്ത് വിളിച്ചു വി ബി ബി കാരണം ബേസ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് ആണ് ഇൻപുട്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ വോൾട്ടേജിനെ ജസ്റ്റ് വി ബി ബി എന്നൊരു പേര് വിളിച്ചു വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പോകാം ഔട്ട്പുട്ട് നമുക്കറിയാം എങ്ങനെ വെക്കേണ്ടത് റിവേഴ്സ് ബയാസിലാണ് വെക്കേണ്ടത് കാരണം എന്താണ് ഈ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ വലിച്ചെടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഔട്ട്പുട്ടിനെ എന്തിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ കണക്ട് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ഔട്ട്പുട്ടിന് എന്തിലാണ് വെച്ചത് റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ ഇൻപുട്ടിനെ എന്താ വെച്ചാൽ ഫോർവേഡ് കാരണം ഇവിടെ ഇൻപുട്ട് ആരായിരുന്നു ബേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇൻപുട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ബേസിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു ഫോർവേഡ് ബയാസ് ചെയ്യിച്ചു എങ്കിൽ കളക്ടറെ നമ്മൾ എന്തിൽ വെക്കണം റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വെക്കണം കളക്ടർ ഇപ്പോൾ എൻ അല്ലേ എൻ ആണെങ്കിൽ ബാറ്ററി ഏത് ടെർമിനൽ കണക്ട് ചെയ്യണം ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ എന്ത് ചെയ്യണം കണക്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ ദെൻ അടുത്ത നെഗറ്റീവ് ടെർമിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ കണക്ട് ചെയ്തു എമിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്തു ഇതാണ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ കറണ്ടിൻ്റെ ആർസും കൂടെ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് ഏത് ട്രാൻസിസർ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ ആണെങ്കിലും കറണ്ടിൻ്റെ ആർസ് എന്തായിരിക്കും ഇതുപോലെ തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ നമുക്ക് നോക്കാം ഇത് പോസിറ്റീവ് അല്ലേ ഇവിടെ ഹോൾ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് അങ്ങോട്ടല്ലേ അതായത് ഹോൾ എങ്ങോട്ടേക്കാണ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഇത് പോസിറ്റീവ് എന്ത് അങ
ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്താലും ശരി ഇനി ഈ കോൺഫിഗറേഷൻ എടുത്താലും ശരി ട്രാൻസിസർ കറണ്ടിന് ഒറ്റ ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു ഐ ബി പ്ലസ് എന്നാണ് ഐ സി ബി ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും കറണ്ട് എൻ്ററിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് ഐ ബി ഐ സി ആൻഡ് കറണ്ട് ലീവിംഗ് ദ ജംഗ്ഷൻ ഐ ഇ അപ്പോൾ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്ത് തന്നെയാണ് ഐ ബി പ്ലസ് എന്നാണ് ഐ സി അത് ഏത് ട്രാൻസിസർ ആണെങ്കിലും എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും അത് തന്നെയായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ കറണ്ട് ഇൻ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി എല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ അന്ത്യ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഐ സിനെ കൊണ്ടെങ്കിൽ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ഐ സി അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും ഐ സി ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഐ സി ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് ഐ സി ഓക്കെ എന്താണ് ഐ ഇ ബൈ ഐ സി ഐ ഇ ബൈ ഐ സി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ നമുക്ക് ഐ സി ബൈ എന്താ അറിയാം ഐ ഇ അറിയാം ഐ സി ബൈ എന്താണ് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഐ ഇ ബൈ ഐ സി എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആൽഫ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇവിടെ വൺ ബൈ ആൽഫ കിട്ടും ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ബി ബൈ ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ബി ബൈ ഐ സി നമുക്ക് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ ഐ സി ബൈ ഐ ബി അറിയാം എന്താണ് ബീറ്റ അപ്പോൾ ഐ ബി ബൈ ഐ സി എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ എന്ത് കിട്ടും ബീറ്റ കിട്ടും ഈ പ്ലസ് എന്താ ഇവിടെ കിടക്കുന്നത് ഐ സി ബൈ ഐ സി എന്നാണ് വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വൺ ബൈ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് എന്നാണ് വൺ ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ആരെ കണ്ടുപിടിക്കാം ആൽഫേനെയും ബീറ്റേനെയും കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ ബൈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ഇതിന് നിങ്ങൾ എന്തെടുക്കുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുക ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ ബീറ്റ പ്ലസ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ബീറ്റ എന്ന് കിട്ടുകയും ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബീറ്റ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്ത് കിട്ടും വൺ പ്ലസ് ബീറ്റ ഇതാണ് ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബീറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കാം വൺ ബൈ ബീറ്റ ഇവിടെ കണ്ടുപിടിച്ച് എന്ത് കിട്ടും വൺ ബൈ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താ കിട്ടുന്നത് വൺ ബൈ ആൽഫ മൈനസ് എന്നാണ് വൺ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും വൺ എന്ന് കിട്ടുകയും ഇവിടെ നിങ്ങൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു അങ്ങനെ റെസിപ്രോക്കിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് ക്രോസ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ മൈനസ് എന്താ കിട്ടുന്നത് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ ആൽഫ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ എന്താണ് ആൽഫ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് വൺ മൈനസ് എന്ത് കിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ആൽഫ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ആൽഫയും ബീറ്റയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ഈ റിലേഷൻ വെച്ചും എക്സാമിന് എന്ത് ചെയ്യാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത് ബീറ്റയും ആൽഫയും അതായത് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ കറണ്ട് തന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം അവിടെ നിന്ന് നിങ്ങൾ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിക്കാനൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം ഇത് നമ്മുടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലെ മോഡൽ എക്സാമിനും ഇവിടെ നിന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറും പിന്നെ ഒരു കറണ്ട് തന്നിട്ട് മറ്റേ കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുക കണ്ടുപിടിക്കാൻ ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ഇക്വേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് പോവാ ഇത് ചോദിക്കാൻ എന്തുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകാം കോമൺ എമിറ്ററിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്ററിനെ മാത്രം ഇനി എടുക്കുന്നത് നിങ്ങളൊരു കാര്യം നോക്കിക്കേ ഇവിടെ ആൽഫ കറണ്ട് ഗെയ് ഇതെന്താണ് ബീറ്റ ഇതെന്താണ് കോമൺ ബേസിനകത്തെ ഇതെന്താണ് കോമൺ എമിറ്ററിനകത്ത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഐ സിയും ഐ ഇയും അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി എന്താണ് ഈക്വലാണ് കാരണം ഈ ഇക്വേഷൻ പ്രകാരം ഐ ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഐ ബി പ്ലസ് എന്താണ് ഐ സി ആണ് ഐ ബി വളരെ ചെറുതല്ലേ എങ്കിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞുകൂടെ ഐ ഇസ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ എന്തായിരിക്കും ഐ സി ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആൽഫ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏകദേശം ഇവർ ഒന്ന് ഒരേപോലെ അല്ല ഇരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഏകദേശം ഇവിടുത്തെ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഏകദേശം ഒന്നേ കിട്ടത്തുള്ളൂ അതായത് കറണ്ട് ഗെയിൻ എന്താണ് ഒന്ന് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെ എന്ത് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു അത് തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടും അതായത് കറണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല കറണ്ട് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷേ ബീറ്റയുടെ കേസ് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ബീറ്റയുടെ കേസ് നോക്കാൻ നേരത്ത് ഐ സി എന്താണ് വലുതാണ് ഐ ബി വളരെ 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 എന്താണ് ചെറുതാണ് അപ്പോൾ ബീറ്റ എന്തായിരിക്കും വളരെ വലുതായിരിക്കും കാരണം ഐ സി വളരെ വലുതാണ് ഐ ബി വളരെ ചെറുതാണ് എങ്കിൽ ബീറ്റ
ഈ വരയുടെ നടക്കിന് വര വരച്ചാൽ അത് ബേസ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കൊമ്പ് വരക്കുക ഇവിടെ ഒരു കൊമ്പ് വരക്കുക ഒന്നെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കാം എമിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കളക്ടർ ആയിരിക്കാം നമുക്കിപ്പോൾ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റത്തില്ല തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ഒരാരോ കൊടുത്താൽ ഈ ആരോ എവിടെ വരുന്നത് അതെന്തായിരിക്കും എമിറ്ററും ഇതെന്തായിരിക്കും കളക്ടർ ആയിരിക്കും ഇനി രണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ഉണ്ടല്ലേ എൻ പി എന്നും പി എൻ പിയും ഇത് എൻ പി എൻ ആണോ പി എൻ പി ആണോ നോക്കുക എമിറ്റർ ഈ ആരോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷനാണ് എമിറ്ററിനകത്ത് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കാ പുറത്തോട്ട് അപ്പോൾ ഇത് എന്ത് ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും എൻ പി എൻ ട്രാൻസ്ഫർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ എന്താ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത പി എൻ പി ട്രാൻസ്ഫർ ആണെങ്കിൽ ഇത് ബേസ് ആണ് ഇതൊന്നെങ്കിൽ എമിറ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ കളക്ടർ ആകാം അപ്പോൾ ആരോ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ചാൽ ഇതെന്തായിരിക്കും എമിറ്റർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് എമിറ്റർ ഇതെന്താണ് കളക്ടർ ആയിരിക്കും ആരോ അകത്തോട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം പി എൻ പി ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ എമിറ്റർ കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അകത്തോട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതെന്തിൻ്റെ കോൺ ഇതായിരിക്കും ഇത് പി എൻ ബിയുടെയും ഇത് എൻ പി എന്നിൻ്റെയും എന്താണ് സിംബോളിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷനും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററാണ് കാരണം എൻ പി എൻ ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്ത് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കേസാരാണ് ഇലക്ട്രോൺസാണ് ഇലക്ട്രോൺസിന് മൊബിലിറ്റി കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ പി എൻ ആണ് നമ്മൾ ഇനി ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് പി എൻ പി നമ്മൾ വളരെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ പി എൻ ഉപയോഗിക്കാൻ കാരണം എന്താണ് എൻ പി എന്നിന് മെജോറിറ്റി ചാർജ് കാര്യേഴ്സ് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അവിടെ എന്തുണ്ടായിരിക്കും അതിന് മൊബിലിറ്റി എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ക്യാര പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം നമുക്ക് ഈ എമിറ്ററിനെ ഇതുപോലെ തന്നെ സിംബോളിക്കലായിട്ട് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ എന്ത് വരക്കുക ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ വരക്കുക ട്രാൻസിസ്റ്ററിന് എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു ബേസ് ഉണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് ഒരു എമിറ്റർ ഉണ്ട് പിന്നെന്തുണ്ട് കളക്ടർ ഉണ്ട് എമിറ്ററിനെ നമ്മൾ എന്താക്കി കോമൺ ആക്കി ബേസിനെ ഇൻപുട്ട് ആക്കി കളക്ടറിനെ എന്താക്കി ഔട്ട്പുട്ട് ആക്കി എൻ പി എൻ ഓക്കെ ഇനി നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ബേസിനെ ഫോർവേഡ് ബേസിലല്ലേ വെക്കുന്നത് ബേസിനെ ഫോർവേഡ് ബേസ് വെക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്ത് എന്താണ് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് ബേസിൽ കണക്ട് ചെയ്തു ഇത് പി അല്ലേ അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ എന്ത് വെക്കുക പോസിറ്റീവ് ദെൻ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് എമിറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യും എമിറ്റർ കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ദെൻ ഇവിടെ എങ്ങനെയാണ് ബയാസ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ റിവേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്നെ ആണെങ്കിൽ റിവേഴ്സ് ബയാസിൽ വെക്കാൻ വേണ്ടി ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് ടെർമിനൽ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ക്യാര പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറണ്ടും വോൾട്ടേജുമായിട്ട് റിലേഷൻ ആണ് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് അത് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അമ്മീറ്ററിനെയും വോൾട്ട് മീറ്ററിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യാം ഒരു അമ്മീറ്ററിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം അമ്മീറ്ററിനെ നമുക്ക് ബേസ് കറണ്ട് അല്ല ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് നമ്മുടെ ബേസ് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ബേസ് കറണ്ടിനെ ബേസ് കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് വെക്കുക ഒരു അമ്മീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യുക ഇവിടെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ആ അമ്മീറ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത മൈക്രോ അമ്മീറ്റർ ആയിരിക്കും എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ മൈക്രോ അമ്മീറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് വളരെ വളരെ ചെറുതായിരിക്കും ദെൻ വോൾട്ടേജിന് മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ എന്ത് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു വോൾട്ട് മീറ്ററിന് കണക്ട് ചെയ്യുക ഈ വോൾട്ട് മീറ്ററിനകത്ത് കാണിക്കുന്ന റീഡിങ് ഈ ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് ആണ് ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ എക്രോസ് ഈ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് ഉള്ള ബേസിനും എമിറ്റർ അതല്ല ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസും എമിറ്ററും ആണ് ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കളക്ടറും എന്താണ് എമിറ്ററും ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസ് എമിറ്റർ വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടായ ഐ ബിയും തമ്മിൽ റിലേഷൻ ആണ് ഇൻപുട്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ കളക്ടർ കറണ്ട് അല്ലേ കളക്ടർ കറണ്ടിനെ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്യുക ഒരു അമ്മീറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യുക അത് മില്ലി അമ്മീറ്റർ ആണ് കാരണം അവിടെ എന്താണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഇതിനേക്കാൾ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ദെൻ അതിനുശേഷം ഇവിടെ എന്തിനെ കൊണ്ട് കണക്ട് ചെയ്
ഇൻപുട്ട് ക്യാരി എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് ക്യാരി എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് ക്യാരി എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ കണക്ടിങ് റിലേഷൻ കണക്ടിങ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി ആൻഡ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ബി ഇ അറ്റ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം അതെങ്ങനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ എന്തൊക്കെയുണ്ട് ഒരു എക്സ് ആക്സിസും വൈ ആക്സിസും ഉണ്ട് ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ വരയ്ക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കറണ്ടിനെയാണ് വരയ്ക്കുന്നത് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് വി ബി ഇ ആണ് നമ്മുടെ എന്ത് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ ക്യാര പഠിക്കണം നിങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കുക നമുക്ക് ഈ തൽക്കാലം ഇതങ്ങ് മാറ്റിക്കണം എന്നിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് നോക്കിയേ കാരണം വർക്കിംഗ് മനസ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ പടമാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് ഈ പടം നിങ്ങൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എമിറ്ററും ബേസും തമ്മിലുള്ള ആളല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് കളക്ടൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ ഇതിനങ്ങ് കളയുക ഇങ്ങോട്ട് നോക്കിയേ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതൊരു പി ഇതെന്താ എൻ ഇതൊരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡയോഡാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ എന്താണ് ഡയോഡ് ഒരു പി ഉണ്ട് ഒരു എൻ ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ജംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ എന്ത് ബയാസിലെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് നോക്കിയേ പിയിൽ കൊണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവ് എന്നിൽ കൊണ്ട് ബാറ്ററിയുടെ എന്താണ് നെഗറ്റീവ് അപ്പോൾ ഈ സാധനം എന്താണ് ഒരു പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡാണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡ് നമ്മൾ എങ്ങനെ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ നമ്മൾ എന്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർവേഡ് ബയാസിൽ ഡയോഡിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ പോസിറ്റീവിലും ഡയോഡിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് എടുത്ത് ബാറ്ററിയുടെ നെഗറ്റീവിലും കണക്ട് ചെയ്താൽ ആ സാധനം എന്തായിരിക്കും അത് ഫോർവേഡ് ബയാസിലാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാലോ ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് കാരണം നമ്മൾ പഠിച്ചതല്ലേ എങ്ങനെയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് കാര ആദ്യത്തെ കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് എന്തുണ്ടാകത്തില്ല കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ടാണ് ആദ്യത്തെ വോൾട്ടേജ് കുറച്ച് കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്ത കാരണം ഈ ഡിപ്ലീഷൻ വിത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയെ ഓവർകം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് വോൾട്ടേജ് വേണം ഏതിനു ശേഷം കറണ്ട് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഇതെന്ത് ക്യാരയാണ് ഇതെന്ത് ക്യാരയാണ് ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാര അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാര തന്നെയാണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം എന്താണ് ഡയ ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് ഒരു ഡയോഡ് പോലെ തന്നെയാണ് ഡയോഡ് തന്നെയാണ് ഡയോഡ് പോലല്ല ഡയോഡ് തന്നെയാണ് കാരണം എന്താണ് പി എൻ ജംഗ്ഷൻ ഡയോഡിനെ എന്തിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു ഫോർവേഡ് ബേസിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഡയോഡിൻ്റെ ഫോർവേഡ് ക്യാര വരച്ചാൽ പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഔട്ട്പുട്ടാണ് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സംശയമുള്ളത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര ഇച്ചിരി പാടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാരയിലോട്ട് പോകാം അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ല എന്തായിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജുമായിട്ടുള്ള എന്താണ് റിലേഷൻ ആണ് ഇറ്റ്സ് റിലേഷൻ കണക്ടിങ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് നമുക്കറിയാം ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി ആണല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സി ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സി ഇ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി സിയും ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഐ സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ ആരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക ബേസ് കറണ്ടിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ വി സിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയെങ്കിൽ നമ്മളിവിടെ ആരെയാണ് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിനെ എന്താക്കുക കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കുക പല കുട്ടികൾക്കും സംശയമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് വോൾട്ടേജിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ഇവിടെ എന്തിനാണ് കറണ്ടിനെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കി ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയട്ടെ ഇവിടെ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുക എന്ത് തന്നെയാണ് അവിടെ വോൾട്ടേജ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും പിന്നെ എന്താ കറണ്ട് എടുത്തത് കാരണം നമുക്കറിയാം ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഐ ബിയും ഐ സി ആ റിലേഷനാണ് ഐ സി ബൈ ഐ ബി അല്ലേ അതായത് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടും ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് നമ്മുടെ റിലേഷനാണ് ഐ സി ബൈ ഐ ബി ആ റിലേഷൻ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ആരെ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആക്കിയിരിക്കുന്നു ഐ ബിനെ റെഫറൻസ് ആയിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്നു വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല ഐ ബി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആണെങ്കിൽ മക്കളെ എന്തായിരിക്കും വി സി ഇ ഇൻപു സോറി ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയ വി ബി ഇ എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇനി വി ബി ഇ കോൺസ്റ്റൻ്റ്
നിങ്ങൾ ആ വി സി സി എത്ര കൂട്ടിയാലും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ വി സി ഇനെ എത്ര കൂട്ടിയാലും അവിടെ ഒരു തുള്ളി പോലും എന്തുണ്ടാകത്തില്ല കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്തുകൊണ്ട് കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല ആദ്യം കോമൺ സെൻസ് ഉപയോഗിക്കുക കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകാൻ കാരണക്കാരൻ ആരാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എമിറ്ററിൽ നിന്നും ചാർജ് കാര്യസ് എങ്ങോട്ട് പോകണം കളക്ടറിലോട്ട് പോകണം എമിറ്ററിൽ നിന്ന് ചാർജ് കാര്യസ് കളക്ടറിലോട്ട് പോയെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടെ എന്തുണ്ടാകത്തുള്ളൂ കളക്ടർ കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ നിങ്ങളൊരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇവിടെ നിന്ന് എമിറ്ററിൽ നിന്നും ഈ ചാർജ് കാര്യസ് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആര് സമ്മതിക്കണം ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ എന്ത് ചെയ്യണം സമ്മതിക്കണം ഇവിടെ ഒരു തടസ്സമുണ്ട് എമിറ്ററിനും കളക്ടറിനും ഇടയ്ക്ക് എന്തുണ്ട് അവിടെ ബേസ് എമിറ്റർ റീജിയനിലുള്ള ആ പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ഒരു തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ തടസ്സത്തിന് ഓവർകം ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ കറണ്ട് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തോളൂ അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ തടസ്സമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ഈ തടസ്സമുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും എമിറ്റർ കറണ്ട് അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമോ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു തുള്ളി പോലും കറണ്ട് ഉണ്ടാകത്തില്ല അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് സംശയം ഉണ്ടോ എങ്ങനെയാണ് എമിറ്റർ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എമിറ്റർ കറണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ബേസിനും എമിറ്ററിനും ഇടയിലുള്ള ഈ ഡെ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ കണ്ടോ ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ്റെ വിത്ത് എന്ത് ചെയ്യണം കുറയണം വിത്ത് കുറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ എമിറ്ററിൽ നിന്നും കളക്കിലോട്ട് ചാർജ് കഴിച്ച് പോകത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ബേസ് തീരുമാനിക്കണം എമിറ്ററിൽ നിന്നും കളക്കിലോട്ട് ചാർജ് കാര്യസ് പോകണമെങ്കിൽ ആര് തീരുമാനിക്കണം ബേസ് തീരുമാനിക്കണം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ ബേസിലെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ അതായത് ഐ ബി കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഐ ബി കൂട്ടുമ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ വിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കുറയുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്യും ബേസിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും സോറി എമിറ്ററിൽ നിന്ന് എങ്ങോട്ട് പോവും കളക്കിലോട്ട് പോവും അപ്പോൾ ഇവിടെ ഐ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അതുപോലെ അവിടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്തില്ല എമിറ്ററിൽ നിന്ന് കളക്കിലോട്ട് കറണ്ട് പൊതു ചെയ്തില്ല ഫ്ലോ ചെയ്തില്ല ആ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് മൂവ് ചെയ്തില്ല ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോയെങ്കിൽ അല്ലേ ഐ സി ഉണ്ടാകത്തുള്ളൂ ഇലക്ട്രോൺ പോകാൻ സമ്മതിക്കും ഇവൻ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല കാരണം ഐ ബി ഇപ്പോൾ എന്താ സീറോയാണ് ഐ ബി സീറോ മീൻസ് ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ അതുപോലെ അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് ഐ ബി സീറോ ആണെന്ന് എപ്പോഴാണ് ഈ വോൾട്ടേജ് സീറോ ആകുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല അവിടെ എന്തില്ല കറണ്ട് ഇല്ല അപ്പോൾ ഐ ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എത്ര കളക്ടർ മീറ്റർ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടിയാലും അവിടെ എന്ത് കൂടത്തില്ല കറണ്ട് കൂടത്തില്ല കറണ്ട് എന്തായിരിക്കും കളക്ടർ കറണ്ട് സീറോ ആയിരിക്കും ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഐ ബിനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു ഐ ബി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ മീൻസ് എന്നാണ് വോൾട്ടേജ് വി ബി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് ഐ ബി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഐ ബിനെ ഞാനൊരു പത്ത് ഐ ബിനെ ഞാനൊരു പത്ത് മൈക്രോ ആംബിയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു പത്ത് മൈക്രോ ആംബിയറായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ബി പത്ത് മൈക്രോ ആംബിയർ ആക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ വി ബി കൂട്ടണം അല്ലേ ഈ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടണം അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ബേസ് സെമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് എന്ത് ചെയ്യണം നമ്മൾ കൂട്ടണം ബേസ് സെമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഡിപ്ലീഷൻ്റെ വിട്ട് കുറയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ചെറുതാവും പൊട്ടൻഷ്യൽ ബാരിയർ ചെറുതാകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഞാൻ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കുറേ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് കുറേ ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഇലക്ട്രോണിന് നമ്മൾ പെർമിഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുകയാണ് പോകാൻ ഇപ്പോൾ ആദ്യം ഒരു ഇലക്ട്രോൺ അങ്ങോട്ട് പോകത്തില്ല കളക്ടറോട്ട് കാരണം എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു പൊട്ട് ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ബേസിലെ വോൾട്ടേജ് കൂട്ടിയപ്പോൾ ആ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ എന്തായി ചെറുതായി ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയൻ ചെറുതായപ്പോഴത്തേക്കും ഈ എമിറ്റർ കിടക്കുന്ന ഇലക്ട്രോൺസിന് എന്ത് കൊടുത്തു വിസ കൊടുത്തു എങ്ങോട്ട് പോകാനാണ് കളക്ടറോട്ട് പോകാൻ വെറും ഇരുന്നൂറ് ഇലക്ട്രോണാണ് വിസ കൊടുത്തത് അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇരുന്നൂറ് ഇലക്ട്രോൺ ആരെ ഓവർകം ചെയ്ത് പോകും ഈ ഡിപ്ലീഷൻ റീജിയനെ ഓവർകം ചെയ്ത് എങ്ങോട്ട് പോകും കളക്ടറിലോട്ട് പോകും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും ഒരു കറണ്ട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ കളക്ടർ മീറ്റർ വോൾട്ടേജിനെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കൂടും അവിടുത്തെ കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടുകയും പക്ഷേ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റ് എത്തുമ്പോൾ കളക്ടർ കറണ്ട് എന്താവും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആവും എന്തുകൊണ്ടാണ് കളക്ടർ കറണ്ട് കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയത് കാരണം ഇരുന്നൂറ് പേർക്കുള്ള വിസ മാത്രമേ ഗ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ
മുപ്പത് മൈക്രോ ആംബിയർ ആക്കി മുപ്പത് മൈക്രോ ആംബിയർ അപ്പം പിന്നെയും എടുത്ത് എന്ത് ചെയ്യും കുറയും ഇപ്പോൾ നാനൂറ് ഇലക്ട്രോൺ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എത്ര ഇലക്ട്രോണിന് പെർമിഷൻ കൊടുത്തു ഒരു അറുന്നൂറ് ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് കൊടുത്തു പെർമിഷൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും പിന്നെയും കളക്ടർക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും പിന്നെയും കളക്ടർക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെയും കളക്ടർക്കാരൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇവിടെ കളക്ടർക്കാരൻ ഇപ്പോൾ എത്ര ആയി മൂന്ന് മില്ലി ആംബിയറിലായി അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ്സ് ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും അവസാനം എന്താണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ പറ്റുന്ന മാക്സിമം ഇലക്ട്രോൺ എങ്ങോട്ട് പോകും കളക്ടറോട്ട് പോവുകയും പിന്നെ കളക്ടർക്ക് തന്നെ അവിടെ എന്തുണ്ടാകത്തില്ല ചേഞ്ച് ഒന്നും ഉണ്ടാകത്തില്ല അങ്ങനെ സാച്ചുറേഷൻ വന്നിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇനി നമ്മൾ ബേസ് കാർഡ് കൂടുമ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇവിടെ എന്ത് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും കളക്ടർക്ക് എന്ത് കൊണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും ഇതാണ് ഇത് ഔട്ട്പുട്ട് ക്യാര വളരെ സിമ്പിളാണ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ എളുപ്പമാണ് ഇത് ഇതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എക്സാമിന് ചോദിക്കത്തില്ല പിന്നെ എന്താണ് ഈ ഗ്രാഫ് രണ്ടും നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം പഠിച്ചിട്ട് പോകണം ഈ ഗ്രാഫിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ എങ്ങനെ ഒന്നും ചോദിക്കത്തില്ല ഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യുക പഠിച്ചിട്ട് പോവാം ഈ ഗ്രാഫിൽ നിന്ന് ഒരു ഐഡിയ വേണം പറഞ്ഞു തരാം എന്താണ് ഇവിടെ ബേസ് കറണ്ട് ബേസ് കറണ്ട് ഒരു പത്ത് മൈക്രോ ആംബിയർ ചേഞ്ച് ആയപ്പോൾ ഇവിടെ കളക്ടർ കറണ്ട് എത്ര ചേഞ്ച് ആയി ഒരു വൺ മില്ലി ആംബിയർ ചേഞ്ച് ആയി ഒരു പത്ത് മൈക്രോ ആംബിയർ ബേസ് കറണ്ട് ചെറുതായി വലുതായപ്പോഴത്തേക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായപ്പോഴത്തേക്കും ഇവിടെ കളക്ടർ കറണ്ട് എത്ര ആയി സീറോയിൽ നിന്നും വൺ മില്ലി ആംബിയർ ഉണ്ടായി നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടറായ ബീറ്റ ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ബീറ്റ എന്ത് കിട്ടുമോ നോക്കാം നമുക്കറിയാം ബീറ്റ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് എന്താണ് ഇവിടുത്തെ ചേഞ്ച് ഇൻ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ മില്ലി ആംബിയർ നമ്മൾ ഈ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം കുഴപ്പമില്ല സീറോയിൽ നിന്ന് വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആയി അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും അടുത്ത ചേഞ്ച് വൺ മില്ലി ആംബിയർ ആണ് അവിടുത്തെ ചേഞ്ച് വൺ മില്ലി ആംബിയർ മീൻസ് ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മൈനസ് ത്രീ എന്തായിരിക്കും ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് ത്രീ ആംബിയർ ആയിരിക്കും മില്ലി ആംബിയർ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ബേസ് കറണ്ട് എന്താ ചേഞ്ച് ഇൻ ബേസ് കറണ്ട് സീറോയിൽ നിന്നും ടെൻ മൈക്രോ ആംബിയറിലോട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് എത്ര ആയിരിക്കും ടെൻ മൈക്രോ ആംബിയർ ദാറ്റ് മീൻസ് എന്താണ് ടെൻ ഇൻറ്റു ടെൻ റൈസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് ആംബിയർ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീയും ടെൻ റൈസ് മൈനസ് സിക്സ് എന്ത് ചെയ്യാം വെട്ടിക്കളയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ കിട്ടും ഈ ടെൻ റൈസ് മൈനസ് ത്രീ മുകളിൽ പോകുമ്പോൾ എന്താവും ടെൻ റൈസ് എന്താവും ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ എന്താവും ടെൻ ആവും വെട്ടിക്കളി നമുക്ക് എത്ര കിട്ടി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് കിട്ടി ഹൺഡ്രഡ് ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ ഒരു കുഞ്ഞ് കറണ്ട് വേരി ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്താൻ നേരത്ത് നൂറ് മടങ്ങ് എന്തായിട്ട് മാറും വലുതായിട്ട് മാറും അതായത് ഐ ബി ഐ ബി ഒരു മടങ്ങ് ഐ ബിക്ക് എന്ത് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു അതിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങ് ചേഞ്ച് ആയിരിക്കും എവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഐ സിക്ക് ഉണ്ടാകുന്നു ഇൻപുട്ടിൽ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കറണ്ടാണോ കൊടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ നൂറ് മടങ്ങ് വലുതായിരിക്കും എവിടെ കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്ററിനെ എന്തായിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യാൻ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇൻപുട്ടിൽ അതായത് ഐ ബിയുടെ ചേഞ്ച് വളരെ ചെറുതായിരിക്കും പക്ഷെ ആ ചേഞ്ചിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഐ സിയുടെ ചേഞ്ച് വളരെ എന്തായിരിക്കും വലുതായിരിക്കും അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ ബേസിൽ നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു സിഗ്നൽ കൊടുത്താൽ അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ കളക്ടറിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു വലിയ സിഗ്നൽ ആയിട്ട് മാറും അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്ററിനെ എന്തായിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആംപ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ഇനി എന്ത് ചെയ്യാം ആംപ്ലിഫയറിലോട്ട് കിടക്കാം ഓക്കെ അടുത്ത് നമുക്ക് ആംബിഫയർ ആണ് നമുക്കറിയാം ആംബിഫയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ് കാരണം കോമൺ എമിറ്ററിന് കറണ്ട് ആംപ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്ററിനെ ആദ്യം വരയ്ക്കുക ആദ്യം എന്ത് വരയ്ക്കുക ട്രാൻസിസർ ദെൻ എന്താണ് എമിറ്ററിനെ കോമൺ ആക്കി കളക്ടറിനെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നു ബേസിനെ ഇൻപുട്ടിൽ നിങ്ങൾ കാണാപ്പടം പഠിക്കില്ല ഈ പടമൊന്നും വരയ്ക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണൊന്നുമില്ല ഇനി ഇവിടാണ് നമ്മൾ എന്ത് എടുക്കുന്നത്
അതായത് കോമൺ എമിറ്ററിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ബീറ്റ ടൈംസ് എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ കറണ്ട് ആംബ്ലിഫിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ കൂടുതലായത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ കോമൺ എമിറ്ററിനെ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതാണ് അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് പ്രിൻസിപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്കിവിടെ എന്താണ് കറണ്ട് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിച്ചതുപോലെ തന്നെ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്താ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഒന്നുമില്ല വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ എന്തായിരിക്കും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് നമ്മൾ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻപുട്ട് സെക്ഷൻ അല്ല ഇത് ഇവിടെ ഞാൻ എന്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ വോൾട്ടേജിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ലൂപ്പ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു ഇവിടുത്തെ ബേസ് കറണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ബേസ് കറണ്ട് എങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും അകത്തോട്ടായിരിക്കും ഐ ബി അതുപോലെ തന്നെ കളക്ടർ കറണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്കായിരിക്കും ഐ സി അപ്പോൾ ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്തേ അപ്പോൾ ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടും നോക്കിയേ ഈ വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് വി ബി ബി എന്ന് വിളിക്കാം ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് ഇതിനെ കളക്ടറിലായതുകൊണ്ട് വി സി സി എന്ന് വിളിക്കാം ഒന്നുമില്ല വി സി സിയും വി വി ചുമ്മാ വിളിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ക്രിച്ച് ഓഫിൻ്റെ ലൂപ്പ് റൂൾ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ നേരത്ത് ഇവിടെ വോൾട്ടേജ് ഈ സർ ഈ സാധനത്തിന് വോൾട്ടേജ് കൊടുക്കുന്ന ആരൊക്കെയാണ് വി ബി ബി ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ വി ഐയും ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് എന്താണ് വി ബി ബിയും വി ഐയും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആകാൻ കാരണം കാരണം വി ഐ എന്ന് പറയും നമ്മുടെ മൈക്ക് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ മൈക്ക് മൈക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് മൈക്കിൻ്റെ പ്രത്യേകത നമ്മുടെ സൗണ്ട് എനർജീനെ എന്ത് എനർജി ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ മൈക്കിനകത്ത് എന്താ പ്രത്യേകത ഈ സൗണ്ട് എനർജി എന്തായിട്ട് മാറും ഇലക്ട്രിക്കൽ എനർജി ആയിട്ട് മാറും അപ്പോൾ ഇവിടെ എനർജി സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ബേസിൽ കൊടുക്കുന്ന ഈ വി ബി ബി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വി ഐ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പറയുമ്പോൾ വി ബി ബി ഒരു വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് വി ഐ എന്താണ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ് ഈ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എവിടെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നത് ഇവിടെ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് എൻ്റെ ബേസിനും എമിറ്ററിനും എക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ആവും വി ബി ഈ കെക്രോസ് ഈ വോൾട്ടേജ് എന്താവും ഡ്രോപ്പ് ആവും അപ്പോൾ നമ്മളെടുക്കുന്ന ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് നോക്കിക്കേ ഈ ബാറ്ററി വഴി ഈ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വഴി നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വഴി എവിടെ പോകും ബേസ് വഴി എമിറ്ററിലോട്ട് വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി 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 വി ഐ എ വി ബി ഇ പിന്നെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വരും ഇതാണ് ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ് ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് രണ്ട് വോൾട്ടേജ് വൈസ് ബി 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 വി ഐയും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും വി ബി ബി പ്ലസ് വി ഐ വി ബി ബി പ്ലസ് വി ഐ ഈക്വൽ ടു ഇത് ഐ എക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും വി ബി ഇക്ക് ബേസ് എമിറ്റർ നെക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ആവും വി ബി ഇ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആംബ്ലിഫയർ ആയിട്ട് ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ എന്തിനെയാണ് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് നമുക്ക് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് വേരിയിങ് സിഗ്നലിനാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് വേരിയിങ് സിഗ്നലാണ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ആംബ്ലിഫൈ ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഇവിടെ ചേഞ്ച് ആണ് ഇവിടെ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ചേഞ്ച് ആണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ചേഞ്ച് എടുത്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ വി ബി ബി ഡെൽറ്റ വി ബി ബി പ്ലസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഡെൽറ്റ വി ബി ബി എന്താ ഡെൽറ്റ വി ബി ബി ബാറ്ററി അല്ലേ വി ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ബാറ്ററിയുടെ വോൾട്ടേജ് എന്താകത്തില്ല ചേഞ്ച് ആകില്ല അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ ബി ബി എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ ബി ബി ബിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് വിളിക്കാം ഡെൽറ്റ ബി ബി സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ വി ഐ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ എന്താണ് ഡെൽറ്റ ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെൽറ്റ വി ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജിന് സമമായി അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ത് കിട്ടി ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ എന്ന് കിട്ടി ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് വേറെ രീതിയിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് മോഡിഫൈ ചെയ്യാം അതായത് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ ഇൻപുട്ട്
ഇവിടുത്തെ ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റൂൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്രിച്ചോഫിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് റൂൾ പ്രകാരം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഒറ്റ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സേ ഉള്ളൂ ആരാ വി സി സി ഇവിടെ രണ്ട് പേരുണ്ടായിരുന്നു വി ബി ബിയും വി എയും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ വി ബി ബിയും വി എയും വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒറ്റ വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഉള്ളു വി സി സി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നലിനെ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സ്പീക്കർ ഒരു സ്പീക്കർ ആണെന്നിരിക്കട്ടെ ഈ സ്പീക്കർ വഴി നമ്മൾ എന്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ വോൾട്ടേജിന് എടുക്കുന്നയാളും വി എ എന്താണ് ട്രാൻസിസ്റ്ററിനകത്ത് വോൾട്ടേജിനെ കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ആ കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് കുഞ്ഞു സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്ന് എടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഒരു വലിയ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ എൽ നെക്രോസ് ആണ് വോൾട്ടേജ് എടുക്കുന്നത് ആ വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഒരു ഹൈ വോൾട്ട് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വോൾട്ടേജ് ഇവൻ എടുക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വി സി സിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എവിടെയൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആവും ഈ റെസിസ്റ്റൻ നെക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും അതുപോലെ തന്നെ ദേ ഇവിടെ ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ എന്താണ് കളക്ടർ എമിറ്റർ വോൾട്ടേജ് അപ്പം ഈ വി സി സിക്ക് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എവിടെയൊക്കെ ഡ്രോപ്പ് ആവും ഇതിനെ ക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും പിന്നെ എവിടെയും ഡ്രോപ്പ് ആവും ഇവിടെയും ഡ്രോപ്പ് ആവും ഇതല്ലേ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം വി സി സി വഴി ആർ എൽ വഴി സി വഴി ഈ വഴി വരുന്നതാണ്ട് ഈ വഴി കണ്ടു ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിൽ ക്രിച്ചോഫ് ലൂ അപ്ലൈ നേരത്ത് കൊടുക്കുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്താണ് വി സി സി ഈ വി സി സി എന്ന് പറയുന്ന വോൾട്ടേജ് ഏതിനെക്കര എക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്നത് ഈ റെസൻ എക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആവും ഈ റെസൻ എക്രോസ് ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും ഈ റെസൻസിനകത്തൂടെ പോകുന്ന കറണ്ട് എന്നാണ് ഐ സി ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ എൽ പ്ലസ് പിന്നെ അവിടെ ഡ്രോപ്പ് ആകുന്ന ബാക്കി വോൾട്ടേജ് കളക്ടർ എമിറ്റർ നെക്രോസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡ്രോപ്പ് ആവും അതിന് നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം വി സി ഇന്ന് വിളിക്കാം നമ്മൾ അവിടെ ചേഞ്ച് അല്ല കണ്ടുപിടിച്ചത് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം ചേഞ്ച് കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഡെൽറ്റ വി സി സി ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഡെൽറ്റ ഐ സി ആറിൽ പ്ലസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി സി ഇ അവിടെ പറഞ്ഞ അതേപോലെ തന്നെ വി ബി ബി മാറത്തില്ല അതുപോലെ വി സി സി എന്ത് ചെയ്തില്ല മാറത്തില്ല ഫിക്സഡ് വോൾട്ടേജ് ഡി സി വോൾട്ടേജ് ആണ് അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി സി സി എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സീറോ ഈക്വൽ ടു ഐ സി ആർ എൽ പ്ലസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി സി ഇ ഇവിടെ നിന്ന് ഡെൽറ്റ വി സി കണ്ടുപിടിച്ച് അതല്ല ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡെൽറ്റ വി സി ഇ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് മൈനസ് എന്താണ് ഐ സി ആർ എൽ മൈനസ് എന്താണ് ഐ സി ആർ എൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരുന്നു ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ഐ ആണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്തായിരിക്കും മൈനസ് എന്നാണ് ഐ സി ആർ എൽ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഇതും ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡെൽറ്റ ബി ബി എന്ത് തന്നെയാണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ആണ് ആ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എന്തിൻ്റെ ടൈമിൽ കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ എൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടി നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം കറണ്ട് വോൾട്ടേജ് ഗെയിം കണ്ടുപിടിക്കാം എന്താ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഐ സി ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്തിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ തൽക്കാലം എന്തിട്ട് കൊടുക്കുന്നു ഇതിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടും ഡെൽറ്റ ഡെൽറ്റ ഇവിടെ ഡെൽറ്റ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഡെൽറ്റ എന്താണ് ഐ ബി ഡെൽറ്റ ഐ ബി ഇൻറ്റു എന്താണ് ഇൻപുട്ട് റെസൻസ് എന്താണ് ആർ ഐ ഓർ ഇതിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം മൈനസ് എന്താണ് ഡെൽറ്റ ഐ സി ആർ എൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് ഡെൽറ്റ വി ഡെൽറ്റ വി ബി ഇ എന്ന് നമുക്ക് എഴുതിയാൽ കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും എന്ത് തന്നെയാണ് ശരി തന്നെയാണ് ചിലപ്പോൾ ന്യൂമറിക്കൽസിന് നമുക്ക് പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് സഹായിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കറിയാലോ എന്താണ് ഐ സി ബൈ ഐ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഐ സി ബൈ ഐ ബി കളക്ടർ കറണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സോറി ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ബൈ എന്താണ് ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് എന്താണ് ബീറ്റ നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ബീറ്റ എന്താണ് ബീറ്റ ഈക്വൽ ഐ സി ബൈ എന്താണ് ഐ സി ബൈ എന്താണ് ഐ ബി അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ വോൾട്ടേജ്
അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ അവിടെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നിങ്ങൾ നോക്കിയേ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ ഐയും അതുപോലെ തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയത് മൈനസ് ഐ സി ഇൻറ്റു എന്താണ് ആർ എല്ലാണ് അവിടെ ഒരു മൈനസ് കിടക്കുന്നുണ്ടല്ലേ എന്താ മൈനസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും എവിടെ കിട്ടുന്നത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്പുട്ട് തലതിരിയും അതായത് നിങ്ങൾ ഇൻപുട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിഗ്നൽ ആണ് കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ അത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്തുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ആ സിഗ്നൽ എന്തായിട്ട് മാറും തലതിരിയും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും തലതിരിയും പക്ഷേ എന്ത് ചെയ്യും ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഒരു ആംപ്ലിഫയർ ഒരു ആംപ്ലിഫയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് മീൻസ് കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ നേരെ എന്ത് ചെയ്യും തലതിരിക്കും ആംപ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും തലതിരിക്കും അതാണ് ആംപ്ലിഫയർ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ അടുത്ത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന സെക്ഷനാണ് ഓസിലേറ്റർ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് എ സിക്കകത്ത് പഠിക്കുന്നതാണ് എൽ സി ഓസിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു എൽ സി ഓസിലേഷൻ എന്തിനാണ് എൽ സി ഓസിലേഷൻ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എൽ സി ഓസിലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകത അവിടെ നമുക്ക് ഡി സിനെ എന്താക്കി മാറ്റും എ സി ആക്കി മാറ്റും എൽ സി ഓസിലേഷനകത്ത് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കപ്പാസിറ്റി സർക്യൂട്ടും ഒരു കപ്പാസിറ്റും അതുപോലെ എന്താണ് ഇൻഡക്ടറുമാണ് ഇവിടുത്തെ വർക്കിംഗ് നമ്മൾ അവിടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിച്ചതാണ് കപ്പാസിറ്റിനെ ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്യുക ഫുള്ളി ചാർജ് ചെയ്ത കപ്പാസിറ്റിന് ചാർജ് അങ്ങോട്ട് പോകും ഇൻഡക്ടറിലോട്ട് പോവുകയും ഇൻഡക്ടറിനകത്ത് ആ ചാർജ് പോവുകയും ഇൻഡക്ടറിൽ നിന്ന് ബാക്ക് ചെയ്യാൻ പോയി ആ ചാർജ് നിന്ന് തിരിച്ചു വരികയും പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പോവുകയും ഇത് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഈ ചാർജ് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയും അതിൻ്റെ ഫലമായിട്ട് അവിടെ എൽ സി ഓസിലേഷൻ ഉണ്ട് ഓസിലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന കറണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്താണ് ഒരു സൈനിസോഡൽ കറണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷേ അതിനൊരു കുഴപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സൈനിസോഡൽ കറണ്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകത കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആംബ്ലിറ്റ്യൂഡ് കുറഞ്ഞ് 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 വരും ആ ഓസിലേഷൻ എന്താണ് ഡാമ്പിഡ് ഓസിലേഷനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എൽ സി ഓസിലേഷൻ ഒരു ഓസിലേറ്റർ എന്ന് വെച്ചാൽ സംഭവം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓസിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എൽ സി ഈ എൽ സി സർക്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എന്താ വിളിക്കുന്നത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് എൽ സി ഓസിലേറ്ററെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്നാണ് എൽ സി അതായത് ഓസിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന എ സി ഉണ്ടാക്കുന്ന ആരാണ് ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ് ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന എ സിയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അതൊരു ഡാമ്പിഡ് ഓസിലേഷനാണ് ഈ ഡാമ്പിഡ് ഓസിലേഷനെ നമുക്ക് എന്താക്കണം ഫോഴ്സ് ഓസിലേഷനാക്കി മാറ്റണം അതായത് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇതിനകത്തോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം സിഗ്നലിനെ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു വെച്ചാൽ ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞുതരാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ എൽ സി ഓസിലേഷൻ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടും അൻപത് ഹെഡ്സും ആണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ എത്താൻ നേരത്ത് ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഈ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിന് അത് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് വോൾട്ട് അൻപത് ഹെഡ്സ് നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കത്തില്ലേ ബാറ്ററി എന്നല്ലേ നമ്മൾ എന്താക്കി മാറ്റുന്നത് എ സി ആക്കി മാറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഓസിലേറ്റർ കാണും ഈ ഓസിലേറ്ററിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ എത്രയായിരിക്കും പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ട് കാരണം ബാറ്ററി വോൾട്ട് പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടാണ് ആ പന്ത്രണ്ട് വോൾട്ടിനെ ഹൈ വോൾട്ട് ആക്കി മാറ്റാൻ വേണ്ടി നമുക്കൊരു സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉപയോഗിക്കാം ഒരു സ്റ്റെപ്പ് അപ്പ് ട്രാൻസ്ഫോമർ അപ്പം ഈ ഓസിലേഷൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആംബിറ്റ്യൂഡ് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓസിലേറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ചെറിയൊരു പോർഷനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ആംബ്ലിഫയറിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കണം ആംബ്ലിഫയർ എന്ത് ചെയ്യും ഈ വീക്ക് സിഗ്നലിനെ എന്താക്കി മാറ്റും ഒരു ആംബ്ലിഫയർഡ് സിഗ്നലാക്കി മാറ്റിയിട്ട് നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊണ്ട് കൊടുക്കും ഈ ഓസിലേറ്റർ തന്നെ കൊണ്ട് കൊടുക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കൊരു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് വേണം അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്താണ് ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്റർ തന്നെയാണ് സോറി ട്രാൻസിസ്റ
അവിടെ വി ഐ ഇപ്പോൾ എവിടെ ആയിരിക്കുന്നു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ആയിരുന്നു വേറൊന്നുമില്ല ഇനി അവിടെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ വരച്ചത് ഒരു റെസിസ്റ്ററിലെ വരച്ചത് നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തതിനെ ആംബിൾഫൈ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടിനകത്ത് കൊണ്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഈ കുഞ്ഞ് സിഗ്നൽ ഈ ആംബിൾഫിയറിനകത്ത് കയറിയിട്ട് ഒരു വലിയ സിഗ്നലായിട്ട് മാറിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളവിടെ ആർ എൽ വെച്ചില്ലേ ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഔട്ട്പുട്ടിന് പകരം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എന്ത് വെച്ചു നമ്മുടെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് വെച്ചു ദെൻ എന്താണ് നോക്കിക്കേ ബാറ്ററി കണക്ട് ചെയ്യണം അവിടെ ആർ എൽ ഇവിടെ നോക്കി ആർ എൽ പകരം ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ വി ഐക്ക് വരും എന്താണ് നമ്മുടെ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഇത് ഇൻപുട്ട് ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ വരും ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് വരും ദെൻ അതിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു നമുക്കറിയാം റിവേഴ്സ് ബാസ് അല്ലേ അപ്പോൾ എന്നെ അല്ലേ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് പരിപാടി കഴിഞ്ഞു ഇതാണ് എന്ത് ഓസിലേറ്റർ അപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് എന്താണ് ഒരു ആംബിൾഫിയർ ഉണ്ട് ആ ആംബിൾഫിയറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്തായിരിക്കണം നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത ആ ലോ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കണം എന്നിട്ട് ആ ലോ സിഗ്നലിൽ നമ്മൾ എന്ത് ആംബിൾ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു വലിയ സിഗ്നൽ ആക്കി രണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എവിടെ കൊടുത്തു തിരിച്ച് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓസിലേഷൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും ഇനിയൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ഫാക്ടർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം ആംബിൾ ഫെയർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആണ് അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്നതിന് നേരെ തലതിരിക്കും അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമുക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് തലതിരിഞ്ഞ് വന്നാൽ സിഗ്നൽ ക്യാൻസൽ ആയി പോകില്ലേ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക നിങ്ങളിവിടെ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് സർക്യൂട്ട് ഉണ്ടോ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് ഒരു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും നോക്കിക്കേ അതായത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഔട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇതിനെ നേരെ തലതിരിച്ചല്ലേ ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ സിഗ്നൽ എന്താണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സിഗ്നലാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ നേരെ തലതിരിഞ്ഞായിരിക്കും എവിടെ സിഗ്നൽ വരുന്നത് ഇവിടെ സിഗ്നൽ ഇവിടുത്തെ തന്നെ തലതിരിഞ്ഞ് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റിലായിരിക്കും വരുന്നത് അപ്പോൾ ഓർക്കോ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നേരെ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്തു തലതിരിഞ്ഞു ഇനി ഈ തലതിരിഞ്ഞ സിഗ്നലിൽ ഇൻപുട്ടായിട്ട് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളുടെ ആംബിൾഫയർ സർക്യൂട്ടും എത്ര ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ഈ തലതിരിഞ്ഞ സാധനം എന്തായിട്ട് മാറും അത് പിന്നെയും എന്ത് തന്നെയാവും നേരെ തന്നെയാകും ഇത് പിന്നെ എന്താവും തലതിരി അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഈ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടിരിക്കും വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞ് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്തു ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് എത്ര ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി കാരണം ആ ഇൻഡക്ടറിനെ വെച്ചിരിക്കുന്ന അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് മൂലമാണ് അവിടുത്തെ സിഗ്നൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് തലതിരിയുന്നത് അപ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ സിഗ്നലിലെ കുഞ്ഞ് പോർഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും തലതിരിച്ചെടുത്തു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കും ആരാണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് അതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ കൊടുക്കുന്നു ആംബിൾഫിയറിന് ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നു ആ ആംബിൾ ഫെയർ എത്ര ഡിഗ്രി ഉണ്ടാക്കുന്നു വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നു നേരെ ഈ സിഗ്നൽ പിന്നെ എന്താവും തലതിരിഞ്ഞ് പഴയത് പോലാവും ഇനി ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് എവിടെ കൊടുക്കും നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ട് കൊടുക്കും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഓസിലേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഓസിലേറ്ററിൻ്റെ ഫിഗർ ഓർത്തു നോക്കുക ഓസിലേറ്ററിനകത്ത് എത്ര എത്ര ഇതുണ്ട് മൂന്ന് സർക്യൂട്ടുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്തിനാണ് ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓസിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യാൻ ആ ഓസിലേഷൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസിയും കൂടെ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ടാങ്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ന ഓസിലേഷൻ നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് വൺ ബൈ ടു പൈ എന്താണ് ടു പൈ എന്താണ് റൂട്ട് എന്താണ് എൽ സി ആണ് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് പിന്നെ ടാങ്ക് സർക്യൂട്ടാണ് എ സി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഓസിലേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ദെൻ എന്താണ് ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഈ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞു പോർഷൻ എന്ത് ചെയ്യും ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്യും ദെൻ മൂന്നാം സർക്യൂട്ട് എന്താണ് അപ്പോൾ ഫീഡ്ബാക്ക് സർക്യൂട്ട് കഴിഞ്ഞു മൂന്നാം സർക്യൂട്ട് എന്താണ് ആംബിൾഫയർ സർക്യൂട്ട് ആണ് ആംബിൾഫയർ സർക്യൂട്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത കുഞ്ഞു സിഗ്നൽ എന്താക്കി മാറ്റും ഒരു വലിയ സിഗ്നലാക്കി മാറ്റും അപ്പോൾ മൊത്തം ഇവിടെ വൺ എയ്റ്റി ഡിഗ്രി ഫേസ് ഷിഫ്റ്റ് ആരുണ്ടാക്കും
Main at the Namakapatikan or Anji logicator or other, and at the other gate on a not gate, Randam the gate on a or gate, Munamathiana and Nalamathiana, Nore, Anjamathiana Nanji, Nore, Nanju. In an Anji gate on a Namakula. Up a end on a gate, gating and an overkin. Up a gate and were logical item of the workin. Namal Chela Pratega signal good, Namaka and the signal good come to the zero mono. Up a input in Namal and the word signal good game. Adina corresponding at the number of gate in the Engine are not designed. Adina corresponding at the Namukendu or output the Uda Ranabarnera. Nan, regate and regate. Any or on that gate or manufacturing or gate on any gate or input on any chevy input and the knock on the barn and output on. Of a yenna manufacturing all and not over the gin. Nan, Yendan or Kelkun Adina against Saturn and the Namaka is a digital electronic case and I get under signal or zero in Manu. About all I know to one another, Yam, Avon and the Varim, zero in the Varim. About all I know to zero in the Varna, Yan and the Varadu, one another, Ayala Varan, the opposite. Other one down, up a E gate, E gate in the Perana, gate. Up a note gate in the China, the signal the we are learning about the node gate. Note 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 Output to output to y. In either day, mathematical expression, mathematical expression, the law, either a bullet in the e algebra and a bullet in the parent boolean algebra, a lingle boolean expression. Either a boolean algebra, the Makunoka, Unula, output and the barren a poor and the argument opposite argument. Ada either input in day, complement argument and the barren output. A y equal to a complement either on a boolean algebra in the barren, boolean algebra in the Y equal to a complement. In another particular, our son's son of the number one than a truth table. Truth table. Truth table in the Chonula inputum output to idle relation on the truth table in the barren. Truth table in the Chanana is a relation connecting input and output. And the input A. And the output Y. By end the input T was zero or two. Input in and zero or tal. Output and opposite in the room. One night you remember. Input in and into one to one to output and opposite into zero. This is a node gate in the truth table, Boolean algebra, symbolical representation. This is the same thing. Or gate in the gate. Or gate. Or gate in the 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 Or gate in the gate. Symbolical representation. The or gate in the gate. Or gate in the gate. Symbolical representation. Or gate is an input. And the key is A or B. That's why the output is Y. Okay, so the OR gate is the same. Mathematics is the addition and the operation. The OR gate is the same. OR gate is the output and the Y equal to. In a Boolean algebra, Y equal to A plus B. The input is the output. Y equal to A plus B. This is the Boolean algebra. This is the truth table. Truth table is the input length of the output length of the truth table. The input is A and B. The output is Y. Now, the input length of the zero is zero. Now, the input length of the zero is zero. The zero is zero. The output is zero. The input 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 is zero. The zero is zero. The zero is zero. The zero is zero. The Output and then even a zero zero and then the zero is another. Ah, another good zero like it. Zero zero and on my up a zero in zero and a good end of zero and a thirty point on a zero in one good end of the mugger one good two in the other end on a one num zero and a good one num zero and a good deal. Utter and then I get another number one and the good two in your dungo and then a one num one number good two one num one number two are it in the Macaria. Pasha Macariam, DJ electrons are the undisclosed material, zero in one matter of one num one number of good and then I'm good in the one than I can the kit in the other. Isn't the Elpatin to Parnana or the latter digital electrons are one one number of good and I'm output in the one zero and another zero number of color to one number of good and I'm color on the meta one number of good three to one good to other matter of the Rigua. Up either and the barren the or gate in the barren in the Makendi Lodua, anti gate Lodua, anti gate and the Noga. 
ആൻ്റെ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്തെ മാത്തമാറ്റിക്സിനകത്തെ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്പറേഷൻ നമ്മൾ എന്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആൻ്റ് ഗേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആൻ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ സിംബോളിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ഇതാണ് ആൻ്റ് ഗേറ്റിൻ്റെ സിംബോളിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇൻപുട്ട് സോറി രണ്ട് ഇൻപുട്ട് ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പം മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അല്ലേ അപ്പോൾ ബൂളിയൻ ആൽജിബർ എന്തായിരിക്കും വൈ ഈക്വൽ ടു എ ഡോട്ട് ബി മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ എ ഇൻ ടു ബി അങ്ങനെയാണ് പറയാൻ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ബൂളിയൻ ആൽജിബ്ര ഇനി എന്ത് വേണം ട്രൂത്ത് ടേബിൾ വേണം അല്ലേ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്ന് വെച്ചാൽ റിലേഷൻ കണക്കിംഗ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വൈ ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ സീറോ കൊടുത്തു സീറോ സീറോ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താ കിട്ടുന്നത് സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുത്തു സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ വണ്ണ് കൊടുത്തു ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്താ സീറോ വണ്ണ് കൂടെ ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്താണ് സീറോ ഇനി ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുത്തു ഇൻപുട്ടിൽ വൺ സീറോ കൊടുത്തു സീറോ വണ്ണ് സീറോ കൊണ്ടാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും എന്ത് കിട്ടി വണ്ണ് സീറോ കൊണ്ടാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്ത് എന്ത് കിട്ടി സീറോ കിട്ടി വണ്ണ് വണ്ണ് കൊടുത്താലോ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് വണ്ണ് കൊടുത്താൽ വണ്ണ് കിട്ടും ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ണ് കിട്ടും ഇതാണ് ആൻറ്റി ഗേറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന രണ്ട് ഗേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്താണെന്നാ നോർ ഗേറ്റും അതുപോലെ തന്നെ നാൻഡ് ഗേറ്റും കാരണം നോർ ഗേറ്റും നാൻഡ് ഗേറ്റിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എക്സാമിൽ ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് എന്തൊക്കെയാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് നോർ ഗേറ്റും നാൻഡ് ഗേറ്റുമാണ് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഗേറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ഗേറ്റിനെയും എന്ത് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും നമുക്ക് നാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ആൻഡിനെ ഉണ്ടാക്കാം നാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോറിനെ ഉണ്ടാക്കാം നാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് നോട്ടിനെ ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാത്തിനും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ആ നോർ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നാൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം നോർ ഉപയോഗിച്ച് ഓർ ഉണ്ടാക്കാം നോർ ഉപയോഗിച്ച് ആൻഡ് ഉണ്ടാക്കാം നോർ ഉപയോഗിച്ച് എന്ത് ഉണ്ടാക്കാം നോട്ട് ഉണ്ടാക്കാം എല്ലാ ഗേറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഈ നോറും നാൻഡ് ഉപയോഗിച്ച് ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ഗേറ്റും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത് എങ്ങോട്ട് പോകാം നമുക്ക് അടുത്തത് നോറിലോട്ട് പോകാം നോർ ഗേറ്റ് പേര് തന്നെ ഉണ്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ നോർ ഗേറ്റിനെയും നാൻഡ് ഗേറ്റിനെയും വിളിക്കുന്ന കോമ്പിനേഷണൽ ഗേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് കോമ്പിനേഷൻ എന്തിനെ കോമ്പിനേഷനാണ് ഒരു ഓറിൻ്റെ കൂടെ നോട്ട് വന്നാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും അത് നോറായിട്ട് മാറും അതായത് ഓറിനെ നോട്ട് ചെയ്യുക അഡീസൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ സിംബോളിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റൻസ് നോക്കാമല്ലോ നമുക്കറിയാം ആ ഓറിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഇതാണ് ഓറിൻ്റെത് അതിനെ നോട്ട് ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ ഒരു വട്ടം ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒരു ഓർ ഗേറ്റും പിന്നെ ഒരു നോട്ട് ഗേറ്റും ചേരുന്നതാണ് എന്ന് പറയുന്നത് നോർ ഗേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻപുട്ട് എന്തൊക്കെയാണ് എയും ബിയും ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വൈ ആണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ബോളിൻ അൾജിബ്ര വേണ്ടേ വൈ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈക്വൽ ടു എന്താണ് ആഡ് ചെയ്ത മഹാനെ എന്ത് ചെയ്യുക കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക എ പ്ലസ് ബി ദ ഹോൾ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് അതാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ നോക്കിയാലോ ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ എന്തൊക്കെയാണ് എ ബി പിന്നെന്താണ് വൈ എ നമുക്ക് എന്ത് കൊടുക്കാം സീറോ 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 കൂട്ടിയാൽ എന്താ കിട്ടുന്നത് സീറോ കിട്ടും പക്ഷേ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് വൺ ഇനി വൺ സീറോ കൊടുത്താൽ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്തായിരിക്കും സീറോ സീറോ വൺ കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് കൂട്ടിയാൽ എന്ത് കിട്ടും വണ്ണ് കിട്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് സീറോ അതായത് കൂട്ടിയതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് കൂട്ടിയതിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് സീറോ സീറോ കൂട്ടിയത്ര സീറോ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താ വണ്ണ് വൺ സീറോ കൂട്ടിയത്ര വൺ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എത്ര സീറോ അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ അടുത്ത എന്താണ് വൺ വൺ കൊടുത്തു വൺ വൺ കൊടുത്തു കൂട്ടിയത്ര വണ്ണ് കിട്ടും കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് സീറോ ഇതാണ് എന്ത് നോർ ഗേറ്റ് ഇനി ഒരു ഗേറ്റും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഗേറ്റാണ് എന്ത് നാൻഡ് ഗേറ്റ് ഇതാണ് കോമ്പിനേഷണൽ ഗേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ അതിനെ വിളിക്കുന്നത് യൂണിവേഴ്സൽ ഗേറ്റ് നാൻഡ് ഗേറ്റ് അപ്പോൾ നാൻഡ് ഗേറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ആൻഡ് വരച്ചു വെക്കുക ആൻഡ് വരച്ചു വെച്ചു ഇൻപുട്ട് എ ബി ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വൈ ബൂളിൻ ആൽജിബ്ര എന്താണ് ആൻഡ് ഗേറ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ അപ്പോൾ അതിന് എന്തെടുക്കുക കോംപ
ഇതാണ് നമ്മുടെ എ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബി ഇതാണ് നമ്മുടെ വൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിരുന്നു ഒന്നുമില്ല ഇവിടെ രണ്ട് സിഗ്നലുണ്ട് എ എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നല് ഹായ് എന്ത് രസമുണ്ട് കാണേ കണ്ടു എ എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നല് ഇവിടെ വണ് ഇവിടെ എന്താ സീറോ ബി എന്ന് പറയുന്ന സിഗ്നല് ബി എന്ന് പറഞ്ഞ സിഗ്നല് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് എൻ്റെ പകുതിക്കിട്ട് 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 ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ ഞാൻ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതായിരുന്നു ഇൻപുട്ടാണ് എയും ബിയും സിഗ്നലായിട്ടല്ല നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് ഇത് ടൈമാണേ ടൈം അന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഹൈ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പം സംഭവം സിമ്പിളാണ് പക്ഷെ ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ നോക്കാതെ പോകുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആൻസർ ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പരിപാടി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക ഇൻപുട്ട് എയും എന്താണ് ബിയും ആണ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് വൈ ആണ് ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഈ ഗേറ്റിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പോകുന്നു അപ്പോൾ ട്രൂത്ത് ടേബിളിനകത്ത് എന്തൊക്കെ വേണം എ ബി പിന്നെ എന്താണ് വൈ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു ആദ്യം ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് കൊടുക്കുന്നു സീറോ 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 എയും ബി എന്താണ് സീറോ ഇത് സീറോ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് കണക്റ്റഡ് അല്ലേ ഷോർട്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ ഇവിടെ എന്ത് വരും സീറോ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടും എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും സീറോ അതായത് നമ്മുടെ നാൻഡ് ഗേറ്റിൽ സീറോ സീറോ പോയാൽ നമുക്കറിയാം അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നാൻഡ് ആൻഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് ആൻഡ് കിട്ടുമ്പോൾ സീറോ ആൻഡിൻ്റെ കോംപ്ലിമെൻറ്റ് എന്താണ് വൺ ആയിരിക്കും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ ഈ വൺ വൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പോൾ വൺ വൺ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം വൺ വൺ ആൻഡിൻ്റെ വൺ ആണെങ്കിൽ നോട്ടിൻ്റെ നാൻഡിൻ്റെ എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ വൺ സീറോ സീറോ ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും സീറോ കിട്ടും ഇനി അടുത്ത എന്താണെന്ന് നോക്കിയേ നമുക്ക് സീറോ വൺ കൊടുക്കുക ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ വൺ സീറോ വൺ ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ട് ഇത് എന്തായിരിക്കും സീറോ ആയിരിക്കും ഇത് വൺ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും വൺ വൺ ആയിരിക്കും സീറോ സീറോ കടന്നു പോയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് തന്നെയാണ് വൺ വൺ തന്നെയാണ് വൺ വൺ കടന്നു പോയാൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് എന്താണ് വൺ സീറോ അല്ലേ വൺ സീറോ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഉത്തരം എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് ഉത്തരം നമുക്ക് വൺ എന്ന് കിട്ടും വൺ സീറോ എന്താണ് സീറോ ആണ് അതിൻ്റെ കോമ്പിൾ വൺ അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി വൺ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ള നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അതായത് ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ സീറോ കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ സീറോ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ സീറോ വൺ കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും ഇൻപുട്ടിൽ വൺ സീറോ കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ വൺ ഇൻപുട്ടിൽ വൺ വൺ കൊടുത്താൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ എന്ത് കിട്ടും വൺ കിട്ടും ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ട്രൂത്ത് ടേബിൾ ഇനി ഇത് വെച്ചാണ് നമ്മൾ ഈ ഗ്രാഫ് എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ ഗ്രാഫ് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം ശ്രദ്ധിക്കുക നോക്കി ഇവിടം വരെ എടുക്കാം നമുക്ക് ഇവിടം വരെ ഇവിടം വരെ എടുക്കാം ഇത്രയും ടൈമിൽ എടുക്കാം ഇത്രയും ടൈമിൽ എ എന്താണ് വൺ ബി എന്താണ് സീറോ ഓക്കെ ഇത്രയും ടൈമിൽ ഇത്രയും ടൈമിൽ എന്താ പ്രത്യേകത എ എന്താണ് വൺ ബി എന്താണ് സീറോ എ വണ്ണും ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ എ വണ്ണും ബി സീറോ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടി ഇത്രയും ടൈമിൽ വൺ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും ടൈം എടുക്കാം ഇത്രയും ടൈം എടുക്കാം ഇത്രയും ടൈം എടുക്കാം കാരണം ഇവിടെ ചേഞ്ച് വരുന്നുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇത്രയും ടൈം എടുക്കാം അപ്പോൾ എ എന്താണ് വൺ ബി എന്താണ് വൺ എയും വൺ ബിയും വൺ എയും വൺ ബിയും വൺ എയും വൺ ബി വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും വൺ ഇനി അടുത്ത എന്താണ് നമുക്ക് ഇത്രയും ഇപ്പോൾ ഇവിടം വരെ ആയില്ലേ ഇനി ഈ ടൈം എടുക്കാം ഇത്രയും ടൈം എടുക്കാം ഇത്രയും ടൈമിൻ്റെ പ്രത്യേകം എന്താണ് എ എന്താണ് സീറോ എ എന്താണ് സീറോ ബി എന്താണ് വൺ എ സീറോ ബി എന്താണ് വൺ എ സീറോ ബി എന്താണ് വൺ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് അവിടെയും വൺ കിട്ടും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇവിടം വരെ ആയില്ലേ ഇനി നമുക്ക് ഇത്രയും പോർഷൻ എടുക്കാം ഇത് നേരെ പഠിച്ചു അപ്പോൾ എളുപ്പമാവില്ലേ ഇനി ഇത്രയും പോർഷൻ എടുത്ത് ഇത്രയും പോർഷൻ എടുക്കാൻ നേരത